uh, harvest the sunlight and it transfer the sunlight into the uh, reaction center now as i mentioned uh, the key uh, or the important process that happen in the uh, photosynthesis is nothing but an uh, electron transfer uh, process so what is an electron transfer process it is the transfer of an electron from the from a donor to the acceptor molecule so in this electron transfer there is no bond formation or there is no uh, bond uh, breakage in, and it's an elementary reaction and the electron transfer is very uh, ubiquitous which means that it is uh, it, it can be seen uh, everywhere one of the um, most uh, important example or like uh, that you are all uh, familiar with uh, is the uh, sodium fusion test right for the elemental analysis of organic molecules so you can uh, if your uh, organic compound has a halogen nitrogen or sulfur you are uh, doing this in your organic chemistry lab right the sodium fusion test so it's nothing but an uh, example of an electron transfer reaction where you can see that uh, the uh, electrons from the sodium uh, that donates to this uh, your bromo uh, benzene and that forms a radical anion of this bromo benzene and the bromine will uh, leave away with the uh, pair of electrons and leaves you a uh, phenyl radical and that's how you are identifying uh, the uh, various uh, elements present in the organic molecule so so with that being said in the photosynthetic process or the photosynthesis uh, process the uh, key process or the core uh, things that happen is the uh, electron transfer or the photo induced electron transfer now if we can mimic that process in a laboratory uh, that can solve the energy crisis within the uh, so that can solve the energy crisis right so that we call it as artificial photosynthesis so if uh, we can mimic this photosynthetic process in a laboratory uh, uh, in a laboratory we, we can uh, solve all the uh, energy crisis issue of the uh, our uh, planet earth so how can we uh, do that one so as i uh, mentioned um, the key process in the photosynthetic process is the photo induced electron transfer so what what is uh, what does that mean so when you have a donor and acceptor system on shining with the, or irradiating with the light it goes to the excited state so you have a donor acceptor system and in the presence of light it goes to the excited state where your donor is the excited and the excited donor gives an electron to the acceptor and as a result what happens is that you this donor has given an electron to the acceptor and it forms a radical cation of a donor and a radical anion of an acceptor so this we call it as a charge separated state where the um, an electron is donated from the donor to the acceptor and in this charge separated state if that charge separated state stays for a certain uh, period of time this is this much energy you can so you can see that this is the in the energy axis and if this stays for a certain period of time you can store this much of energy and that energy you can utilize uh, for uh, various uh, purposes so one of the important goal in the artificial photosynthesis is the generation of this donor acceptor uh, system uh, means the uh, charge separated state that stays for long time so why it has to stay for long time because what happens is that once the donor uh, transfer an electron to the acceptor it immediately goes back to the electron from the acceptor immediately goes back to the donor and as a result what happens is that the molecule goes to the ground state so that energy is simply wasted whereas if we can keep this donor acceptor uh, charge separated state for a uh, quite a bit amount of time as i mentioned this energy can be utilized for various purpose and this process we call it as an artificial photosynthesis so our goal is to generate this charge separated state for a quite a bit uh, long time scale 
so researchers all over the world started uh, mimicking this uh, natural photosynthesis uh, in a laboratory scale uh, that is artificial photosynthesis for that uh, we need to know like what exactly uh, happens in the in a natural photosynthesis as i mentioned in the uh, green plants in the uh, their uh, leaves we have several donor acceptor uh, systems that is assembled within these green plants so what happens is that by the light harvesting complex uh, that harvests the light uh, it is it's a, a state of art uh, research facilities are available here and we all are uh, aware that uh, most of the industrial and the corporate hub like uh, uh, google uh, and facebook like uh, all these uh, company headquarters is in united states so you have a uh, lot of uh, job opportunities over there or over here so for applying phd uh, what you have to do is that like first you have to after your uh, bsc you, uh, you have to go to msc after your uh, msc uh, you can uh, directly apply for a phd at uh, in various universities in the united states uh, so for that uh, what you have to do is that like once you are in the second year you uh, this process uh, usually takes uh, several months so you can start uh, preparing uh, when you are in the middle of your second year or uh, uh, even after your uh, MSc, like you can just uh, take one uh, means uh, uh, one year gap and like you can start preparing for this uh, uh, PhD application. So what you need is that you have to make a good uh, CV of yours, uh, like uh, it should be very short and precise, like uh, one to two pages. And you have to mention about your qualifications, your experiences and your achievements. And uh, another, uh, so that's the first thing, like you have to make a good CV of yours. And next, you have to make a uh, statement of purpose. So this is very uh, crucial uh, because uh, this explains uh, about a three page long, like explain about yourself and what your expertise is and your past achievements like a, uh, Suppose if you, uh, for example, like if uh, if you have any research experience or like uh, in participating in any competition or uh, kind of uh, things that you can mention in that one, and uh, then make a, a paragraph of a good story about you. Like uh, means there you have to make them convinced that like uh, uh, you are really interested and like uh, you are uh, highly motivated and you are uh, highly qualified uh, for that uh, PhD. Uh, to do a PhD uh, in there uh, in the university. Now, uh, the third one is the uh, most important one that is the GRE. Um, and this is uh, in uh, the, uh, from past two years due to COVID, uh, they have uh, made uh, waived this uh, GRE requirement, but usually the uh, the PhD application is based on the uh, GRE score, which is uh, mandatory for uh, admission. And uh, it's an online examination, which is a multiple choice uh, exam. Uh, they will mainly focus on uh, two things, uh, which is the English and the basic mathematics. So it's not very high level. It, it will be in like a, uh, your high school level English uh, uh, and grammar then passage and all, and also your high school based uh, mathematics. So these uh, your GRE exam is based on these English and uh, mathematics. And there are like several uh, online courses or like books are available for this one. So you can uh, go through that one and you can prepare uh, it then. Uh, usually, like uh, it has an exam fee of uh, nearly ten thousand to fifteen thousand Indian rupee. Uh, for more details, you can uh, go to this website. And uh, another, apart from the GRE, uh, another uh, requirement is the English proficiency. That is uh, uh, even uh, this year or uh, every time, like they uh, this is a mandatory. Uh, you have to have either a TOEFL or IELTS. Uh, uh, you have to um, 
qualify any one of this one like uh, they have a, a certain score like a minimum of uh, uh, 7 or 6.5 depends on uh, various university and this is uh, again a basic english proficiency exam that tests your english skill like uh, reading listening speaking writing again uh, it has a uh, fee of around like 10000 indian rupee and the fee can change like you have to uh, go to the uh, website and get a uh, recent uh, update on that fee and all and uh, another important uh, thing is that you have to get a letter of recommendation uh, you usually you have to provide uh, three uh, letter of recommendation from uh, professors or like uh, scientists if you uh, do a, your uh, msc project uh, then you can get an um, a letter of recommendation from them or like uh, uh, from your college your teachers uh, uh, you can ask for a letter of recommendation usually uh, three letters of recommendation uh, is required so in the united states like even if you go for uh, any job uh, they usually uh, ask for a letter of recommendation so that is something very important over here and uh, as i mentioned like uh, out of three like the primary letter should be like uh, from your research supervisor so you will be having like some kind of a research experience uh, once you do your uh, final year project and all so usually the application deadline is uh, from the uh, is around like a december first week so you uh, before that one you have to uh, make sure that you are having a good gre and a toefl before the, uh, you apply for the uh, phd in various universities and it again varies with the different universities like uh, uh, some uh, universities like uh, they uh, close the application uh, at the uh, in the first week of december some uh, universities they extend un until the end of december but anyhow like it usually happens within the month of december and you can apply through university pro portal so you can choose a different university you can go to their website and their admission portals will be there and you can just uh, go through that one and see what are uh, the documents uh, that university is asking for and usually for uh, each uh, university like you will be having an application fee uh, like from 30 to 100 us dollars De again that depends on uh, the university and your uh, entire application has to be uh, completed within that uh, december so uh, before that one as i mentioned like you have to be ready with your gre and toefl score everything and your uh, final year results Thing. So usually, once you uh, made the applications uh, by the end of uh, February or March, you will be able to know uh, whether you are selected or uh, no. So that's all about the uh, applic PhD applications in United States, and it's a very good opportunity to uh, come and work here. And like as I mentioned, like you will be able to uh, get. Uh, good exposure uh, with a very sophisticated instruments and you will be having like a, almost all uh, facilities available throughout and uh, yeah so if you have any uh, questions regarding that one like you can uh, uh, email me or uh, so finally i would like to uh, thank uh, my uh, supervisor uh, here at florida state university uh, dr jack saltil uh, for um, his uh, support and guidance and also uh, my uh, phd supervisor uh, dr k r gobidas uh, from csr nast and i would like to thank uh, department of chemistry government college karyavatam and especially my seniors dr bijza baran and dr uh, vinayak mv uh, for uh, giving me the opportunity uh, to present uh, this in front of you and also i would like to th uh, thank my friends and teachers and uh, for the financial support from the csr uh, dst and nsf greatly acknowledged. Thank you all. Uh, so usually it uh, it again depends on uh, like a, a professor and the group that uh, so it's an average of like uh, I'll say like a uh, five year five years. Yeah, yeah in India. Uh, so here uh, in yeah here uh, there are like two things one is the GRE and the English pro I means TOEFL or IELTS so I know so there are like some uh, uh, 
people means uh, students from kerala at least two of them are uh, they're in the chemistry department who are doing phd so they told me like uh, because uh, for us postdoc we don't need any of these things so they told like the gre is the uh, toughest part uh, means uh, most uh, tough exam but uh, because of covid like from past two years they have uh, waived this uh, gre requirement so uh, they are not uh, considering this gre so only thing is that TOEFL and or ilts but i heard like this is not very uh, hard uh, to uh, crack this uh, TOEFL or ilts because with the 6.5 score minimum score you can just apply uh, uh, to various universities so and that usually like you will be having like uh, if you prepare for like one month uh, or so like you will be able to uh, or, yeah. okay so i will i will uh, i will tell you one thing like so recently like a, a few months back i gave a, a seminar uh, uh, at sn college uh, uh, column sn college so one of my uh, teacher, uh, she told me like uh, there are like two students who are interested in doing PhD in, uh, in US. So uh, anyhow, like one of these students, like she started, uh, she applied and I just spoke with my guide and she is in the process. I don't know, like uh, because uh, still that uh, uh, they haven't uh, finalized her application, but I don't know, like uh, because my professor, uh, uh, he actually recommended uh, her application. So. I hope that she will be able to uh, uh, get an up uh, means a PhD position over here. So she actually did uh, from uh, MSc from SN College. Uh, so it's not like a, of course, like if you have a PG from like IIT or like ISER, it has a definitely it has a value. But even you can with from even college also like if you have a good uh, interest and uh, like uh, in research and all like you you have a still good chance to get into phd so it's not a very uh, like tough thing or anything uh, uh. Yeah. Uh, okay uh, yeah okay so yeah that i will uh, okay so uh, there are like two things one is for the master so the masters usually after uh, four year uh, graduation uh, they usually uh, consider for masters but for the phd uh, you don't need to worry about like the financial thing i i don't say like uh, too much money that you are getting but uh, once you uh, uh, get an appointment for uh, means a phd in any of the uh, lab uh, usually you you will be uh, having some uh, teaching assistant uh, uh, scholarship which means that uh, month means weekly you will be having like two or three hours class that you have to assist a, a professor uh, means uh, with his teaching like uh, you, for example like you have to uh, do the uh, uh, means uh, uh, valuation and some uh, kind of uh, doubt clarification for the students and also that we call it as a teaching assistant for all phd students uh, you will be able to get that teaching uh, assistant uh, position and that you will give you like a monthly fellowship of uh, nearly 1500 to uh, 2000 uh, us dollars so with that money you can uh, yeah you can uh, means uh, yeah yeah, so you, you that will accommodate your uh, food, uh, then your rent, and also like if you don't like roam and or if you don't spend too much money, you can uh, save the uh, amount of money that you are getting fellowship in India. So that is that's the so you don't need to worry about the money like you uh, that will like so everyone will get the teaching assistant uh, position. morning sir yeah my name is devika and uh, yeah. first of all thank you sir for this informative talk mm -hmm. and my question is that so you discussed that we uh, to solve the energy crisis we can switch on to a method that is the artificial photosynthesis yeah where we will be mimicking the same photochemical reactions within a laboratory yeah so uh, uh, within this technique itself won't we face a lot of limitations? Like if we look on to the efficiency of this method or 
uh, discussing yeah. about the materials which we require yeah, for this so, process. Yeah, so as I uh, uh, mentioned, uh, like in the first thing, so if you can really, uh, really uh, mimic that uh, photosynthesis in a lab, that is going to solve the all the energy crisis. So there won't be any uh, like uh, hunger or like a famine or anything like, uh, and there won't be any issue with the uh, electricity power or anything. If you can really uh, achieve this one, uh, because as I mentioned, like uh, uh, you are storing this much uh, uh, amount of energy, so that will uh, fundamentally uh, solve all the issue uh, regarding the uh, energy crisis, like uh, electricity or like your food or whatever it may be. So, uh, of course, there are like uh, no uh, so far no one has uh, really succeeded that one. Like uh, there are like uh, certain um, group that they have. Uh, uh, there are like I know uh, there is a professor. Uh, I think he is in uh, uh, Massachusetts, uh, MIT uh, or Harvard. I don't remember in US. So he actually made an artificial leaf. So problem is that like in all these cases, it's not very efficient. Uh, even though like you get a so in our case also I got like a long lead charge separate state. So one obvious problem is that in this case I my I'm using uh, the anthracene that usually uh, uh, needs something like a visible light. Uh, no, sorry, uh, ultraviolet light or close to that visible light. So that's obviously one uh, problem uh, is there. And uh, uh, I don't know like uh, I haven't uh, even though like uh, I did uh, this system that. Uh, gave a very long lived uh, i haven't really tried with any hydrogen so uh, once you made this one like you you can really test that one like take water uh, so in our case like the real advantage is that everything we uh, did that one in uh, a, because of this cyclodextrin molecule it's in uh, water soluble so everything we did in water so uh, using this one like uh, you can really split the water molecule. So we never checked that one because I, uh, as you know, like that's a very uh, long term process and also I have, and I have to finish my PhD. So, and uh, so this is obviously one case. So there are like several uh, researchers that they have reported, but none of them are I, I'll say like 100% success. I don't, we don't need like 100% success, but even like if you have like a, a somewhat a good percentage of a success a story, then that's enough. But uh, yeah, obviously like there are like several difficulties. So that's why like uh, you do research like uh, to overcome the difficulty or like uh, what are the shortcomings or the uh, means issue. So the next thing is that like you try to solve that one. So that's what like uh, research is. Okay, thank you. Yeah, it's a good question. Yeah, it's a good question actually. Okay. Yeah, it's all. It's a uh, twelve forty-five. <laughs> it's okay. I usually have a habit of like uh, means a habit of like sleeping uh, like late. Yeah. Okay. So that yeah. 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 Okay. So, so thank you for the opportunity. Yeah. So if you have any questions or anything like you can contact uh, Dr. Bijda or like uh, Dr. Vinayak. Uh, means uh, I know both of them. So like uh, I can I'm happy to answer your questions. Like if you want to uh, get, means uh, know more about like PhD uh, in US. Like I can answer that one. Okay. So thank you so much. I still remember Vijita. <laughs> yes.
<laughs> yeah, all the time, yes, <laughs> going together and it's roaming around. Okay, good morning, all. So, for the second session, we have with us Dr. Prabha. So, let me introduce her. It's my pleasure to introduce Dr. Prabha. And uh, she uh, she's actually a postgraduate from Bharati Dasan University, and she did her PhD in chemistry from Harriot Mott University, UK. And she was a postdoctoral fellow in the University of Heidelberg, Germany. And uh, uh, from 2010 to 11, she was a guest scientist in the University of Manchester, UK. And she, after that, she joined in BAT as an assistant professor. And uh, in uh, 2013, she joined NIA's deep Prevention as fast track and scientist. And she remained there for 2016. And in 2017, she joined Central University and as assistant professor in chemistry. And she has also many honors and awards in her credit. To mention a few, she was a university topper and gold medalist in UG and PG of Bharati Dasan University of Trichy. And she's a recipient of summer fellowship from Indian Academy of Sciences, Bangalore. And she's uh, also a recipient of James Watt scholarship and 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 so many I, I just mentioning a few only and I, I'm so happy that uh, we have uh, we, we have with us such an eminent personality uh, and uh, Dr. Prafa is uh, going to handle the session entitled uh, role of molecular modeling studies for revealing the mechanistic insight of, of biomimetic complexes and I welcome Dr. Prabha. Over to you, ma'am. Thank you. Uh, thank you, madam. Thanks for the nice introduction. Yes. Yeah, maybe six months before. Yeah, I was working. Oh, no problem. Thank you. Thank you. It's not like an extraordinary achievement. It's a very normal thing only. So, yes. Mm. Yes. 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 Mm. Yes. <laughs> Everything we have to manage. Yes, uh, thank you, Vijita. Thank you. Mm. 
First of all, I like to thank all the coordinators of uh, this uh, forum seminar and also the head of the department of uh, government college Karyavatam and the principal for giving me this uh, mm -hmm. such a wonderful op opportunity to present or deliver a talk in front of the very young and enthusiastic uh, girl's uh, young mind. So let me present my screen. Uh, I hope I can explain to you some of the basic concepts and what we are doing in our research laboratory. I'll present. Please check whether you are able to see it. Yes, it's coming, I think so. So are you able to see my screen now? OK. Well, I'll stop my video, otherwise it will stuck in between. Yes, OK. Is it clear to you all? OK, yes, thank you. So as uh, Madam introduced, I'm going to uh, talk uh, in today's presentation about uh, the role of molecular modeling studies for revealing the mechanistic insights of biomimetic complexes. So this talk basically uh, contains three parts. The first part, I will explain to you the overview of quantum mechanical methods, how quantum mechanical method developed and uh, what is the basic concept behind that. Then I'll take you some applications with some specific examples. In part two and part three, I will explain with some specific examples how the computation methods are useful to uh, solve the chemistry problems. OK, in the uh, first part, uh, we'll see the overview of quantum mechanical methods. If, uh, as you are all uh, uh, bachelor's degree students, you may not uh, study the quantum mechanics so far. So if you're not studied, maybe this may be uh, useful to you. You can understand in your master's degree better if I gave some basic introduction, right? So you may wonder what is computation chemistry, what they are doing in computers. Chemistry means uh, you all know that it is it's uh, mostly performed in the experimental lab or laboratories, right? The same way computational chemistry, as we are a computational chemist, we try to mimic the experiments in the uh, using the computers. Okay. So computational chemistry, the simple meaning is uh, we do chemistry in computers using there are uh, many softwares are available. Many methods are already developed by using those advantages. Uh, we try to do the model, molecular modeling or uh, yeah, we call this a molecular modeling also or computational chemistry. Both are same meaning. So we try to model or compute molecules in the computers. Right. And uh, once if you are interested on computational chemistry, you have to choose a problem which is a very uh, useful. Uh, it will give a solution. So normally computation chemistry will go to for a search for some chemistry problems which can be solved. And uh, based on the chemical problems in your hand, you have to choose the app method. There are several methods available in computational chemistry. You have to choose the particular method which is suitable for your chemical problem. And that method, it can be, a, so it can be, I will explain to you what are the methods available in uh, my later slides. So each method is associated with the different mathematical formulas. And those are uh, already uh, accommodated with the different computer programs. By using those programs, we try to solve the chemical problems. So all these, uh, this is an uh, algorithm mostly computational chemists are using. So we had to choose a particular problem and accordingly we had to suit uh, choose a method, then softwares uh, all together will work out. And if you're uh, smart enough or uh, if you're understanding the subject uh, thoroughly, then you can choose the apt system and software to your model and you'll have uh, good results. Okay, this is about a small introduction about computational chemistry and what we're looking for. Normally, when you do computational modeling or molecular modeling, we are, um, we are mainly looking for the geometries, the first stage. Geometry is, is very important because in experimentally, people are, know the geometry of the uh, reactant and products. If the product is stable, they can characterize via crystallographic methods or spectroscopic methods. In case of uh, in, if they are interested in the intermediates or uh, like uh, short-lived species, they may not isolate, they may not well characterize this. Those stages, the computational chemistry plays an important role. We can, in fact, uh, optimize or get the 
uh, geometry of the even the intermediate short lived species here uh, the right hand side of this actually some of the optimized geometries uh, this is very very unstable but uh, even though we can uh, optimize and get the geometry of it and once you get the geometry you can uh, calculate the energy of that uh, optimized geometry and uh, uh, from that you can calculate several properties also okay so this is a very important and basic uh, uh, outcome one would expect from computational chemistry and this is have many applications nowadays iron and uh, iron chemistry oxidations even though they have started with uh, some iron 2 complexes uh, the active species is iron for higher oxidizing stay uh, oxidizing, uh, oxidizing uh, complexes like iron 4 iron 5 they are very very unstable but once they understand the geometry they can Uh, increase the catalytic activity of those complexes in that case uh, this uh, computational tools are very helpful okay so once you know the structure once you know the energy you can calculate several properties such as uh, uh, this is very limited properties i have noted here even though uh, it actually in recent days uh, uh, people are uh, trying to understand or calculate many more properties i'll explain to you that also later and uh, the important properties what one can calculate from computational chemistry modeling is uh, you can calculate enthalpy of formation also entropy also you can calculate dipole moments orbital energies it can be homo lumo or somo or virtual orbital energies and then you can calculate from that ionization energy electron affinity and electron distribution this is also important factor electron distribution is nothing but uh, electron density on each atom so if you have a more atoms in your complexes on each atom you can calculate how much electron density associated with it okay and electrostatic potentials and uh, even you can <coughs> simulate ir spectra uv spectra nmr spectra as well as you can calculate the reaction pathway like uh, mechanisms if you are reading uh, in the textbooks uh, you, you can see many reaction mechanism right so the reaction mechanism basically they propose based on the uh, experimental results or intermediates they have found if if you don't have intermediates or uh, any clue for the reaction how it is proceeding then you can go for a computational studies you can propose the reaction mechanism from that you can calculate the activation barrier heights uh, and also you can calculate the reaction rate so uh, apart from that there are several properties you can calculate uh, and uh, these are the important applications of uh, computational chemistry and computational chemistry actually it's mainly classified into two types we call it the computational methods so uh, the major two types are uh, like quantum mechanical methods and molecular mechanical methods we can call as quantum mechanics and molecular mechanics also so in quantum mechanical method it's uh, again it's classified into three types like uh, ab initio methods dft and semi empirical methods and on the molecular mechanics you have a molecular dynamics uh, my uh, focus of today's talk is quantum mechanics so i'll explain to you some of the brief uh, or uh, yeah brief introduction of all the three methods in quantum mechanical uh, field okay so quantum mechanics uh, uh, these are the three uh, different methods if i compare if i want to compare or if i uh, want to tell you which one is the best method among these three i would say the ab initio method because uh, the ab initio method uh, it's more accurate than any other methods accuracy in terms of uh, it uh, it replicate experimental research, uh, results okay so the accuracy of uh, the computational results are uh, more closer to the or it's in good agreement with the experimental results so compared uh, next to level is dft dft method also accurate however uh, some discrepancy we observed uh, because some cases it is not uh, producing reproducing the experimental results but uh, uh, even though there are some limitations and uh, advantages associated with each and every method it is having uh, we have to choose which met method will suit uh, for a particular problem so accordingly we have to choose it the advantage of each and every method is ab initio method is even this accurate but it is uh, limited to very very small system like only 10 or uh, below or 
10 or 20 maximum. If you have a molecule with 20 atoms, then you can handle it. Otherwise, the uh, computationally, it's very expensive. That means that you have to uh, wait for uh, three or four days to run this calculation to get the results. That's no meaning, right? So, yeah, so it is very limited to only the small num uh, complexes with a limited number of atoms. DFT methods, uh, it, it is uh, you can use this for uh, at least hundreds of uh, molecules with hundreds of atoms. The accuracy also it's good, it's not very bad. And uh, so people nowadays widely using the DFT methods. The other important method is semi-imbrical method. Semi-imbrical method, uh, it is actually, uh, it is uh, mainly useful for uh, dealing the very, very large systems like uh, nano sheaths or uh, DNA or proteins. Those kind of very big bulky molecules can be dealt with semi-imbrical. The accuracy is uh, not very great compared to these two methods. Molecular mechanics is entirely different. Uh, the basic concepts and everything is different. So uh, based on the system in your hand and what you want to calculate, you have to choose a correct method for your system. That is a main task for, uh, doing a, for being a computational chemist. So yes, quantum mechanics has many advantages uh, because it correctly describes the bond breaking and bond forming energies. However, it is very limited to hundreds, only hundreds of atoms. More than that, uh, we need a supercomputer and we need a good facility and all. Okay, it's not like that you cannot handle, but you need a very, very big infrastructure for that. And molecular mechanics, uh, this is uh, this does not properly describe the bond breaking and bond forming energies, but however, this can uh, be useful for treating uh, like very big uh, molecules with uh, 10,000, around 10,000, even more than that also you can handle it. Okay, the mm. basic assumptions are important uh, facts behind the uh, quantum mechanics is uh, all the three methods I have shown in the previous slide or basically tries to solve the Schrodinger equation. I don't know whether you heard this name before or not. This is a very famous scientist who developed uh, this equation, very simple equation. And the solving the solution of this equation gives many uh, like a uh, very uh, more information about the molecule. So in quantum mechanics, uh, uh, all the methods mainly started from solving the Schrodinger equation. And uh, this is the focus. Schrodinger equation is nothing but H psi is equal to E psi. You can call H cap also. H cap psi is equal to E psi. Here this H cap, uh, it is nothing but operator. In quantum mechanics, uh, we call this operator. Each and every absorbable property, like you can calculate energy or dipole moment or a position, whatever, classically you can calculate. Those properties corresponds to the separate operators in quantum mechanics. For example, uh, energy, that is a physically absorbable quantity, right? That quantity is uh, represented by the Hamilton operator in quantum mechanics. Likewise, uh, momentum also have some different operators. So by using e, uh, every operator, you can write this kind of equation. And by solving this equation, you can get the values of that operator. So in this Schrodinger equation, we write H cap psi is equal to E psi, right? Here, when I solve this equation, what I'm expecting is I, I uh, get the solution of the psi. Psi is nothing but wave function. Okay, I'm getting different values for psi. And also from that, I can get the solution of that the values of E. E is nothing but the solution of H. So H cap is the Hamilton operator. The values of H cap is represented by this E. Okay. So this way you can write uh, several uh, equations by using the operators. Since this is an operator, uh, simple H cap is operator used here. This is a famous equation called Schrodinger equation. It uh, lays a basic fundamental concept in uh, quantum mechanical methods. And uh, yes, molecular mechanics, actually, yes, H cap, another important thing in H cap, right? H cap is nothing but the energy terms. It is a summation of uh, all possible kinetic and potential energy terms. Here we are incorporating electronic effects and nuclear, uh, nuclear effect. Uh, so we try to, by solving this, we try to mimic exactly the chemical system in the laboratory in computers. We are not neglecting any factors. We, if I, if I uh, model water molecule, I just mimic exactly the chemical property of oxygen, hydrogen, and uh, those electronegativities and uh, outer shell electrons, orbitals, everything I'm 
uh, taking into account for the, by using this Hamiltonian operator. So Hamiltonian operator contains all the informations about the electrons and nuclei. So it seems to be a perfect model to replace the uh, laboratory models. Okay, molecular mechanics, on the other hand, it is uh, basically based on Newton's laws of motion. So uh, it is a kind of a ball and stick model or uh, the atoms in your molecule is represented as a ball and the bonds between the atoms are represented by these uh, springs. Okay, and it's basically, it's uh, very useful for uh, dynamics purpose, how the molecule changes with respect to time or temperature. So molecular dynamics can be uh, easily performed using the molecular mechanic methods. So mostly biologists, they are very much interested on uh, molecular dynamic studies. They want to know the protein structure or uh, basic conformation of uh, proteins or enzymes uh, with respect to time. Okay, so th those kind of uh, calculations can be performed using molecular mechanical methods. And uh, uh, these are the comparison between uh, molecular mechanics and quantum mechanics. Quantum mechanics, as I told you, it is uh, uh, giving good accuracy. Accuracy, what I want to uh, mention here is its accuracy with compared with the uh, experimental results. So experimentally, if they are producing uh, like a UV spectra or a turnover number or some predictions, they are making it. We are comparing those predictions with the computer results. If it is coinciding with that results 100%, it means 100% accuracy. If it less means it is less accurate. So the accuracy is uh, more uh, in case of quantum mechanical methods. As I told you, the ab initio method is a more accurate method. It is uh, used for only the small uh, size atoms. When I uh, have a when the atom size or complex size is uh, larger and larger, you have to compromise the accuracy of the system. So for the medium size molecule, you can still use the quantum mechanical methods. When you have a, a very large molecules in your hand, like nano clusters or nano sheets or graphenes or some uh, 2D or 3D dimensional metals and the proteins or uh, any other biologically important molecules, then obviously you have to go for a molecular mechanics methods. Nowadays, QM-MM, like hybrid uh, methods, you can combine both QM and MM parts and you can perform a QM-MM calculation for the large size molecules. So these are the different methods uh, used, uh, nowadays uh, people are using to handle different systems. And uh, here I'm going to show you uh, very, very basic information about ab initio method. So ab initio method, it's also developed from solving the Schrodinger equation. And this is a H cap over here. H cap is nothing but the summation of all the possible energies uh, involved in electrons and nuclei. Actually, here in the H cap, you can see almost uh, five uh, terms in this equation, right? The five terms, the first term explains that uh, the kinetic energy uh, due to the motion of electrons. So the next term explains uh, the kinetic energy due to the motion of nuclei. And this term is uh, mainly due to the electron nuclei interaction. That is a potential energy due to the electrons and nuclei interaction. This is a potential energy due to electron-electron repulsion. This is the potential energy due to nuclear-nuclear repulsion. So the H-cap, when you are uh, representing H-cap, you are taking consideration of all the possible interactions between the electrons and nuclei of your system. Each and every atom has to be described by this uh, H-cap values. So this ab initio method uh, describes the Hamiltonian by taking into consideration of all the possible electron and the nuclear interactions. And when I substitute this H-cap in this equation, the solution part is uh, indeed tedious. It is not very uh, easy to solve this kind of equation. So several approximation is evolved to solve the Schrodinger equation. Okay. Uh, up up to one electron it's a very very you may wonder up to one electron how the so more than one electron you cannot solve the schrodinger equation accurately so up to hydrogen atom right hydrogen is having one electron one and one proton and one electron there for that only you can solve by hand this schrodinger equation if it is if i am going beyond hydrogen atom helium lithium boron even uh, molecules uh, you imagine molecules how much it is difficult if I go beyond hydrogen atom, uh, we have to obviously add more electrons and the interactions between the electrons and nuclei, many 
things has to be accounted. So those cases, uh, it's not very straightforward by uh, solving those kind of uh, equations. So uh, several uh, eminent scientists have worked how to solve those kind of equations. So we call those attempts are called, uh, successful attempts are called approximations. One such kind of a very successful approximation is, is nothing but born Oppenheimer approximation. This is the name of the scientist, born and Oppenheimer. They work together and they uh, what they have done is they just separate this Schrodinger equation into two parts. Only the electron part separately and nuclear part separately. Then they uh, solve those equations separately. So then uh, they try to simplify the Schrodinger equation. This is also working fine. We call this kind of approximation is called born Oppenheimer approximation. It's mainly used in ab initio methods. Another approximation uh, to solve this Schrodinger equation is uh, they consider electrons experiencing the field of all other electrons as a group. So on a particular electron number we name as the first electron or number one, that experiences the field of other electrons as a group, not the individually. Okay, so that kind of approximation also successful in ab initio methods. This gives the concept of orbitals, uh, like atomic orbital and molecular orbital. Other important approximation, which is widely used in ab initio method is LCAOMO approximation. LCAOMO is nothing but linear combination of atomic orbitals and to form a molecular orbital. So atomic orbitals are linearly combined to form a molecular orbital. Uh, this approximation, the molecular orbital, whatever they have formed, it's expressed in a in terms of Slater determinant. Slater determinant is nothing but a matrix form. In the mathematics, you may have studied two by two matrix, three by three matrix. So in this uh, computational chemistry, we represent molecular orbitals in terms of Slater determinant or Slater matrix. So by using those matrix, you can solve, you can get this uh, information about molecular, uh, like mo molecular orbitals. So these are the very common approximations uh, used in ab initio methods. And this slide I'll skip. Now uh, I'll move on to uh, what is density functional theory or method. This is again a quantum mechanical method. And this method became famous uh, in uh, later 1990s, even though it is officially born in 1964. Uh, the pioneering work is done with uh, done by Kohenberg and Kahn's. They have developed some theories based on that uh, the density functional theory is uh, of uh, like uh, they from that uh, they uh, used to call this kind of theory as density functional theory and uh, in density functional theory two Nobel Prize was given the first Nobel Prize uh, was given to Walter Cohn and uh, John A. Purple for the development of basis set basis set uh, this uh, important word you know we normally use is in computational chemistry basis set is nothing but how you describe each atom in your uh, molecule. So each atom, the electrons in each atom uh, is described using the basis set. So that was developed uh, for, for, uh, by these uh, two scientists. That's why they have uh, awarded Nobel Prize in 1998. And recently, the group of scientists, uh, Martin Korpelas and these two are also, combinedly they have got a Nobel Prize for using QMM methods for biologically important molecules. Okay, and uh, this is some highlight I want to uh, show you uh, what is the basic fundamental aspects in DFT method. DFT method, uh, it's called density functional theory method. Density, it's a, a word which is very, uh, it gives some meaning in this method. Normally, the energy of your system or complex is uh, calculated by using this equation. And the energy is a function of wave function, psi. Okay, in the classical methods or in ab initio methods, energy is represented as a function of psi. Whereas in density functional theory, energy is represented as a function of electron density. That is the main difference between ab initio and DFT method. So let me read this famous statement, like given the external potential, we know the ground state energy of the molecule when we know the electron density. That means when you know the electron density, then obviously you can calculate the energy of the molecule. That's why we hear energy is represented in terms of uh, uh, electron density. Zero is electron density. So this is a basic concept behind density functional theory. 
so energy is represented as a function of electron density okay so that's why the word density functional uh, comes from this statement only so you can calculate the energy in terms of electron density and the energy I have calculated may not be the ground state energy I, actually you can calculate for uh, any complexes uh, there may be many uh, conformers available okay you have to go for a minimum structure or minimum conformers it can be a global minimum or local minimum so the whatever the structure you have calculated should be the should have it should corresponds to the minimum energy so the energy calculated may not be uh, equal to the uh, ground state energy we call that as a ground state energy and a ground state energy is nothing but experimentally stable molecule is there, right? That energy we call a ground state energy or a stable geometry energy is considered as a ground state energy. The energy of calculators, uh, normally it's higher than the ground state energy, but there are some uh, 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 methods available to minimize this energy as much as we can make it closer to the ground state energy. So this is the uh, basic concept behind DFT method. And DFT method, as I told you, energy is uh, represented as a function of electron density. And this calculation of uh, this uh, term is also not that much easy. It, uh, comprom it comprom uh, contains uh, several, uh, uh, like uh, finding out several other terms. Like you can see, uh, five, the summation of these five terms uh, will give you the energy in terms of density. So you have to calculate all these terms also to get the energy uh, in terms of electron density. The middle three terms, V N E, J and V N N, these parts are simple to calculate because the, they are nothing but Coulombic interaction between the electron, 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 nuclei, and nuclei, nuclei, those things. So one can calculate that. So what about this uh, first and last term? TS row and EXC row. TS row that also you can calculate from uh, Slater determinant uh, uh, matrix form and you can calculate that. The really tedious uh, thing to calculate is EXC row which is nothing but exchange correlational energy that we call as exchange correlation functional also. So in DFT method itself, several other methods, several subdivisions are there. And uh, those subdivisions are concentrating how to calculate this EXC part. So EXC part, we uh, see, we can say that it's an exchange correlation energy density functional or exchange correlation energy. And it's, uh, the physical meaning of this exchange correlation energy is how to represent the electron-electron interaction. That is the main task uh, they are dealing with this kind of uh, calculations. So the electron-electron repulsion or interaction, they, are not, they don't know how to uh, um, uh, evaluate those interactions and how to give them in computer in softwares. Okay, so to represent the electron-electron interaction, uh, many uh, approximations or many subdivisions of methods uh, arises. These are the five major uh, breakthrough came to evaluate the exchange correlation functional. Uh, first one is we call as a LD, LDA, local density approximation, and GGA, it's a gradient corrected approximation. These are the other things. So these are the five general uh, approximation uh, came to calculate the exchange correlation energy. It's a very interesting picture. These all five approximations are shown in a later form. Okay, in the bottom of the later, it's represented as Earth. And in the top of the ladder, you can see it is a heaven. So our aim is uh, we have to lay, uh, you have to climb from earth to heaven. You have to reach heaven. Heaven is 100% chemical accuracy. So LDA that uh, lies in the uh, bottom level of this ladder. So that means uh, it is a uh, relatively less accurate method. And GGA is about that. Meta GGA is still about that. And this is the better one. Normally, hybrid meta GGA or hybrid GGA, GGA methods nowadays widely used in DFT method. So, uh, general organic, inorganic, or any bio inorganic molecules, people are using at this. They pick any uh, method from this uh, uh, place and they'll try to do their calculations over here this is a fully non-local is very expensive expensive in meaning that it uh, takes a really long time or you have to buy a very very uh, efficient supercomputer so this later is proposed by a scientist called jacob so it's called as jacob's later 
okay so uh, what are the methods i have shown semi empirical method uh, it's a very simple concepts normally they develop this from experimental results and they adopt the experimental results and they combine with the softwares it is called semi empirical method i am not going to deal that uh, semi empirical method if you are really interested you can read from some books and this is the popular quantum mechanical codes so the methods i have shown uh, quantum mechanical methods right those are automated in the softwares the uh, several groups the theoreticians are working to develop the methods and there are some corporate companies are working to develop softwares regarding this one it is a growing field uh, some uh, these are some of the methods i have shown to uh, perform the quantum mechanical calculations it can be a binary or semi empirical or dft from which uh, some uh, uh, softwares are free only arca this is a free software it is very useful and uh, this is uh, uh, it is actually developed by a friend uh, like german um, uh, physician actually he uh, developed it called a scientist named franky he developed this arca it is free for academicians even if uh, in your even uh, in the bachelor's degree also if you are really interested you can download and you can try to work a uh, model in your laptops uh, elaborate tutorials also there and uh, gamma is also free software and adf also free software and nwkm also free software mupac and uh, gaussian is a licensed one it is very user friendly but it's a uh, very expensive software other softwares you can find some of them are free these are the popular quantum mechanical softwares one can use to perform quantum mechanical calculations and now i am moving to the second part of my talk so with this basic understanding what is uh, uh, computational chemistry what we try to do in computers let me uh, give some explanation or some examples how we use computational chemistry tools to uh, understand the chemical problems okay for that purpose i explain to you uh, like nickel complexes for ch hydroxylation reactions in my uh, title itself uh, you may see that uh, i use a word called biomimetic complexes biomimetic is uh, uh, is a important word it is actually connecting biology with the inorganic chemistry More, uh, many of the inorganic chemists they try to uh, uh, synthesize biomimetic complexes in their laboratory uh, this picture i have shown uh, like cytochrome p50 methane monooxygenase and bleomycin these are the iron containing enzymes so the metal center is nothing but iron and they have uh, like uh, ligand nitrogen donor uh, ligand moieties and these uh, iron containing enzymes are very much useful they are in uh, our body and they are in uh, uh, nature also they are useful for oxygen transport reactions they carry oxygen from one place to other place and they oxidizes uh, substances very quickly so people uh, try to use those uh, enzymes outside in the laboratory to use the same catalytic activity same uh, reactivity but uh, due to harsh reaction conditions they are not able to perform the catalytic activity what they intend to do in their uh, natural systems so the alternative what they thought is why can't we make this kind of uh, systems in our laboratory so we can mimic these systems and the reactivity also can be mimicked so that kind of attempt is called as biomimetic complexes so uh, we are trying to our experimental people are trying trying to synthesize biologically relevant complexes in the laboratory and they are trying to do the same reactivity uh, in their laboratory conditions also so in this aspect several biomimetic complexes have been synthesized uh, not only with iron uh, with different transition metals uh, like manganese cobalt copper ruthenium osmium nickel so many other uh, this kind of metal center based biomimetic complexes have been synthesized and they have tested for their reactivities like oxygen uh, uh, transport or oxidation reactions okay so this kind of uh, one such example is uh, nothing but nickel containing biomimetic complexes in this uh, experimentally the nickel two species with n4 n5 that means nitrogen donor ligands pentadentate nitrogen donor or tetradentate or pentadentate nitrogen donors are uh, coordinated with the nickel two the experimentally they have synthesized and they try to mimic the biologically active molecule of this kind 
okay and they uh, try to uh, um, uh, test the reactivity for alkane oxidation so when they mix this with alkane in the presence of oxidant oxidant here is uh, per chlor like uh, chloroperbenzoic acid and solvent they mix with this reaction condition when they mix uh, this nickel two species with alkane uh, it uh, oxidizes alkane so oxidizes means it reproduces alcohol here one o is inserted in al alkane to alcohol and also side product they absorb is ketone so this oxidation of alkane they have performed laboratory but they are not sure they nickel two is not the active species we call it a catalyst right it's not a how the reaction proceeds what is the species responsible for that it is not definitely nickel two there are some intermediates involved in this reactions that uh, really activates this or catalyst this reaction so we call this species or uh, active species or active catalyst even though they started with the, the reactant the real species responsible for uh, uh, this kind of reaction is called as uh, nothing but nickel 2 oxo radical or nickel 3 oxo or nickel 4 oxo species so uh, experimentally they couldn't locate this with using by using a sophisticated instrumental uh, instrumentation techniques so really computational chemistry needs to play a part to uh, reveal this kind of uh, active species because we can uh, model this kind of complexes we can show the structures and we can test the reactivity okay so the mechanism how this uh, reaction how this uh, active species can be formed how it can activate or catalyze the alkene uh, the, uh, one of the proposed mechanism is first the oxidant chloroperbenzoic acid that replaces the position of acetonitrile in nickel 2 here uh, this is replaced by this and uh, this is the peroxo species nickel to peroxo here you can see ovo bond right this ovo bond can be cleaved homolytically or heterolytically if it cleaves homolytically then uh, one electron goes here one electron goes over here then you can form nickel to o radical this nickel to o radical can also form nickel 3 oxo species this is the active species formed due to the homolysis and from that the alkene alkene in this case they have taken cyclohexane then hexane is oxidized to cyclohexanol and cyclohexanol okay this kind of oxidation is uh, uh, mechanism operates via homolysis pathway and when it uh, this bond breaks in heterolysis that means two uh, the electrons of this bond goes only in this direction then you may able to get nickel four oxo species two of the electron goes right so nickel four oxo species and then uh, this again oxidizes cyclohexane to cyclohexanol and cyclohexanol this kind of mechanism is uh, proposed but uh, they are not sure it is a uh, hypothetical mechanism so experimentally and also they obtained the results for this uh, reaction experimentally they developed uh, different uh, ligands they synthesized and uh, they mixed those ligands and made the complex of uh, this ligand based l1 l2 l3 l4 l5 those male ligands are used to make the complexes from 1 to 5 and this is the nickel 2 complexes and for this reaction the cyclohexanol yield is counted for the in the case of one the yield is absorbed to be 53.3 the case of it is reducing and uh, the lowest yield is obtained in the case of five okay the yield is varying here the ligand structure is not that much changing only the substitutions are substituent in the ligand is varying but uh, they could not understand the insights how why this uh, yield is varying what is the mechanism really operates so we uh, took this project and uh, we try to understand what are the active species in this reaction and uh, once the active species formed how the reaction proceed so what is the reason for the catalytic activity difference between one and five that is the basic uh, objective of this work and we initially we modeled uh, l1 based nickel complex and l5 based nickel complex because those two are catalytically very different they yield uh, the yield is very different for these two complexes right so we took those two complexes so computational modeling means we have to model and we have to choose a method at method and we had to express each and every atom to the computer in terms of basis sets and many uh, some format is there to do that 
and once you do that you will get the results but you have to understand the results properly the interpretation is very very uh, tedious over there tricky there and this structure even though optimized i had to check right this is a nickel two complexes i don't know whether nickel two or nickel three so i had to check my results whether it is correct or wrong so for that we look for electron density number of uh, unpaired electrons on nickel since it is a nickel two it's a d8 electronic configuration we expect two ele unpaired electrons are nickel that is checked with the electron density on nickel atom here nickel electron density is uh, represented as rho of ni which is nothing but 1.58 so that is a number of unpaired electron it is uh, nearly two it is not exactly two it is nearly two the remaining unpaired electrons are delocalized on the nitrogen atoms the coordinated nitrogens have some other electrons so overall as two unpaired electrons are nickel so we confirm that this is a nickel two species and also we can check the geometries we can understand the geometry what kind of geometry and maybe bond lengths you can understand bond angle many things and orbitals how the orbitals are localized those things also you can understand this way we model l1 and l5 based nickel two complexes and our main aim is what is the active species uh, as I uh, sh shown you previously, the three basic active species are proposed. One is nickel two oxo radical, the other is nickel three oxo species, the other one is nickel four oxo species. So, in, even in nickel two oxo radical, we have uh, two possibilities nickel two have uh, two unpaired electron then the oxygen radical also one unpaired electron. When these are ferromagnetic uh, coupled, will have a one kind of spin, spin equal to three by two, both are uh, ferromagnetic coupled. Also, this is another possibility. These two spins are anti-ferromagnetic coupled way. So these are the two possibilities we have. One can look for this uh, modeling studies of this kind of uh, uh, species. And when we go for a nickel three oxo radical, they also have a two possibilities. Since it is the three electrons, three electrons can be uh, up spin or only it can have only one electron. We call it a high spin. This is a low spin one. And nickel four, we have only one option. is only one unpaired electrons there, are there. So in three, we have uh, this kind of several options. We try to uh, do those options, try to model these complexes uh, using computational tools. And we understand that uh, among these five options, uh, only the tick uh, marked one are stable. OK, we can able to optimize the L1 based, L5 based this pieces, also this one. Whenever we optimize, we are not able to get a three unpaired electron on this nickel. It always leads to the here over here. It is always having two unpaired on nickel, one unpaired on oxygen. So that means it is not stable. And also, this is also we have optimized, but the uh, thing is, it is very, very unstable. The energetically, it is very uphill, like 900 kilojoules per mole. It is higher than the <coughs> stable one. So we can neglect these two. Uh, cross marked uh, molecules or uh, species and we uh, have taken only the uh, three species over here for L1 and L5 based. So computationally we can evaluate what is the active species involved. Even we are, so up to this stage also we don't know uh, how this reaction performed, which one is effective species from among these three. Okay, so uh, we have compared the uh, structure of those three uh, active species. This is a nickel to oxo radical. The spins are coated here. Uh, this is a nickel spin, 1.56. Uh, this one is the oxygen spin, one point, both are positive sign means they are ferromagnetic coupled. Here in this case, oxygen is a negative sign, the spin, but that means anti-ferromagnetic coupled. This is for nickel 4 oxo. The energy comparison is uh, very much essential. Uh, by comparing the energies of these three species, we found that uh, the nickel oxo radical uh, with the uh, ferromagnetic coupled is uh, found to be a ground state. It is lower in energy compared to other two species. The next one is uh, uphill by plus 25.1 kilojoules per mole. This one is uh, very much unstable. So we can again neglect this. We can consider only these two for finding out the mechanistic pathways. So uh, the same results we have got for L5, nothing different. Uh, so I'll move on to next slide. So that uh, results, what I have showed, uh, I have followed only with a particular method, uh, B3LIP, I guess. So by using those methods, I have got 
those kind that result so uh, even with one method we cannot judge whether that uh, uh, it, energy trend is not correct uh, correct or wrong okay so we have to go for uh, several other methods uh, to under, uh, to recheck whether the energetic trends are correct or not structure is correct so that way we have uh, went for uh, several other methods and uh, it's called benchmark study okay so now like a b3 lip all other metal reproduces the same results so we can confirm that okay this results are correct we can uh, perform further so now uh, we have taken the nickel oxo radical with uh, ferromagnetically and anti ferromagnetically one that is named as 1b hs 1b ls and what about the mechanism of that oxidation reaction so we have formed the nickel to oxo radical how this alkene is oxidized the first step is hydrogen of the cyclohexane uh, that is abstracted by this oxo radical uh, then we'll have a intermediate that goes via ts so when it is abstracted you will uh, this will form a radical on this carbon then this carbon bond and uh, uh, that carbon bond interacts with this oh and that we call a co uh, bond formation reaction that also occurs through uh, second ts we call ts2 in this case, uh, the cyclohexanol as uh, a product is formed. It is rebound with this uh, nickel one species. This can be cleaved. Uh, nickel uh, OH bond can be cleaved. Then you can uh, get a uh, cyclohexanol product. So this mechanism we modeled. And we observed that first step is associated with the TS with the energy 58.6 kilocalories per mole. And uh, it leads a radical like shown here. Then uh, second step is having uh, TS, which is uh, slight, it's uh, much higher than the first TS, and we'll get the product. In low spin also, uh, we modeled the same mechanism. And uh, interestingly, in low spin, the first transition state is higher than this one. This is activation energy. Whatever I've shown here is nothing but activation energy. So it is higher than the first one. And in the second step, uh, it is uh, when I compare the second step of high spin and second step of low spin, the second step is uh, slightly lower. It's uh, not slightly, it's significantly lower than the first one, than the uh, blue colored one. So what this mechanism tells you is, uh, even though we have the first step is energetically preferred by high spin, the second step is goes via the low spin. Okay, in this stage, the spin flip over takes place. Okay, the high spin becomes low spin, then this goes via the low spin pathway. So uh, this kind of uh, uh, here, high spin and low spin, both spin states are involved in the mechanism. This kind of mechanism we call this as a two spin state reactivity. And the same thing we have obtained for a L5 uh, based one. But uh, in this case, uh, uh, this is an important step because this is a rate determining step. 52 rate determining TS is the first TS, hydrogen abstraction TS. The energy of that is 52.0 for the L5 based. For uh, L1 based, it is 58.6. So when you remember the turnover number as shown in the uh, uh, table previously the first uh, lig first complex uh, leads to 53.3 percentage of yield the fifth complex leads to 30.2 percentage of yield so when you look the yield and the activation energy what I have modeled it is not coinciding for uh, normally the highest yield the complex which yield which produces uh, more yield should be associated with the lesser activation barrier but in this case when i compare these two systems the activation barrier of one is slightly higher than the five but the yield is here in this case higher so it is the hydrogen abstraction step uh, what i have modeled does not explain the trend in the catalytic activity so what would be the reason why uh, I'm not getting the correct uh, number to explain this uh, turnover number percentage. So for that, I just looked one step backwards and uh, I investigated the formation, how the nickel to oxo, from nickel to oxo only, we have performed the reaction mechanism. How this is formed, this can be formed for L1 and L5 base. So we have modeled the homolysis reaction and we have calculated the um, uh, reaction or energy reaction energy for the formation of uh, uh, nickel to oxo radical uh, in the case of l1 and l5 in the case of l1 uh, it shows the energy of plus 99.3 
L5, it is uh, 107.7. That means uh, the L1 based nickel to oxo radicals are energetically feasible to form. Uh, whereas uh, this L5 based nickel also is uh, slightly, it's not feasible to form. So when I include these energies, the formation energy in the reaction profile, then I'm able to get that oneness, the complex oneness associated with the lower energy activation energy than the 5. So this way, one can, uh, ide uh, one can understand uh, the important aspects in the uh, experimental, uh, important aspects in the uh, reaction mechanism, which can be easily done experimentally. So we can uh, model uh, the active species, one can model the uh, mechanistic insights, we can shed light on it. So based on that uh, experimentally or theoretically, we can try to improve the catalytic acti uh, activity of the particular system. Vijita, if time permits, uh, what is the time now? Hello? Oh, you, are, you are mute. Yes, yes, maybe I can, uh, I can stop it now. It is not a problem. So, yes, uh, students. So, these, these are basically I want to show you how uh, uh, we use the computational tools to understand the uh, chemical reaction. This is actually, it's very, uh, I have shown only my expertise area. It's not uh, limited to this kind of, many people are using several other aspects. Like nowadays they are using for uh, 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 like understanding the simulation of spectra and uh, solar cell applications and uh, like uh, energy materials. Many advanced fields are now evolved and people are trying to use computational tools. It's kind of uh, experiments and theory, both kind of uh, together, they complement with each other. Then only you'll produce a productive results for your research area. And I also like to thank uh, the uh, funding agency. Most of the projects I am doing currently is uh, funded by DST CERB and also CUTN for facility. And thank you all for your kind attention. Thank you very much. Thank. No, no, it's not a problem. It's a most of same only. Okay, no problem. Yes. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Uh, ma'am, my, ma'am, my name is Sajin. I'm from the, the final year student uh, of BSc Chemistry Department. Oh. Okay. Uh, ma'am, I think, ma'am, uh, ma'am, I think you are you were in Chennai. So in Chennai, they say for good afternoon, Madhya Vanakkam. So Madhya Vanakkam, ma'am. <laughs> yeah, okay. Not Chennai. It's a place is called Tiruvarur. Uh, ma'am, my question, uh, since it's a vast topic, I don't, uh, I'm not mature enough to ask. Uh huh. No problem. Okay, okay, fine. Uh, Ma'am, uh, since this topic is a bit vast topic, uh, I just want to ask a simple question, a question mm -hmm. from uh, my side. That is, uh, what were the major difficulties faced by you during your research day? Because this topic was, uh, I think, my, 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 my might have done your research in the year of 2002 to 2007, uh, that range, right? So yeah, yeah, yeah. Many difficulties might be, I might have been facing uh, in, the, in this type of topic, like computational chemistry, mainly uh, most of the inst instruments, mainly we were using. Uh, in this kind of uh, research, uh, research topics, right? So, yeah. what were the major difficulties faced by ma'am during that, that base? Actually, difficulty is, for, first of all, understanding the subject requires some time. Because uh, basically, as a chemist, we are uh, mostly concentrating on reading organic chemistry, inorganic chemistry. This is a different field. You need a, a good uh, mathematical knowledge and uh, prediction skills. Uh, nowadays, it requires some software skills also. So that kind of interest, yes, definitely. Supercomputers, that is a must one. So computers, uh, yes, computers we need. So basically, if you're really interested on uh, mathematical mathematics and solving equations, understanding uh, numbers, and you always see the numbers and all. Some people don't like it. Uh, they want to work in the laboratories. So if you have a really interest on those kind of things, you can, but I don't find any difficulties. Only thing is we, uh... yes. Okay, I'll stop. <laughs> K 
here some power shut down so my picture is not bright okay so that kind of uh, a difficulty i faced during my masters and phd once i went to phd's uh, there we have enough facility in uk so i didn't face any difficulty that time when i come back to india uh, establishing a good laboratory is a really big problem but now it's okay and now in indian setup also you can do a very good uh, research like in abroad it is not a big difference i feel basic thing is your interest yes thank you say so, okay bijita thank you ramesh thank you thank you students bye Wow. <laughs> <laughs> Oh, it's my great pleasure. Actually, I I saw this message only in this morning. So we had a lab meeting in the morning. So I was a bit busy with that one every Saturday. So very good to see that you are doing this kind of thing. And uh, actually, you are motivating the young people, your students and other people. It's actually <laughs> really wonderful, really great to see. So I saw only one lecture. I will join the next one also. so such activities definitely will uh, encourage the students and uh, even undergraduate students began asking questions yeah so that is really a good sign so congratulations uh, dr bijita very nice yeah uh, so we yeah so i sure Oh no problem you can call me Riri you can call me Biju that is actually international No actually I I am in Japan I am in the Hokkaido Okay thank you my pleasure yeah thank you Good afternoon. It's my great pleasure to introduce the third eminent speaker of today's webinar, Dr. Adarsh Nv, Assistant Professor, Department of Polymer Chemistry, Government College, Chennai. Dr. Adarsh Nv completed his master's degree in chemistry from University of Kerala in 2008, and he obtained his PhD degree from the same university in 2015, 
he has around 13 research publication in reputed national and international journals and he has published his work in various national and international conferences also he has uh, granted a one patent also he has got several achievements a few of them are Marie Curie fellowship in 2016 reviewership in journal of photochemistry and photobiology and finalist in gc jane award for the best phd thesis in material chemistry in the same year isp and best oral presentation award in 2015 JNC Best Oral Presentation Award in 2014. He is presently working as Assistant Professor in Government College, Attingham. Uh, today he will deliver a talk on paradigm shift in research, disappearing boundaries. Thank you so much, sir, for joining us today. Over to you, sir. Thank you. Thank you, Jaisi. <laughs> okay, maybe it may be a bit awkward to call her as Biji the teacher or Doctor Biji the because <laughs> <laughs> because I am not very much in the matter of the subject. So, the students are not very much in the matter of the subject. I say sorry. Okay. Uh, okay. Uh, first of all, I would like to thank uh, the coordinators of this conference. and uh, the head of the department uh, department of chemistry and the principal government college kariyottam for inviting me uh, for this uh, webinar series uh, okay i think that i feel that uh, the order of this webinar is a bit uh, different because nan parayan uddeshikunnathu koodalum athrayum research aayirunnilla but uh, normally hardcore research property uh, dr prabhamam and uh, dr sumesh saladi uh, uh, told a lot of things about their research and uh, you must be uh, definitely uh, get a lot from them okay so uh, maybe i can uh, share my screen and i will switch off my video for the smooth function okay is it okay full screen le ah okay 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 so uh, maybe uh, you may have seen the brochure that i have given uh, the title of my presentation is paradigm shift in research disappearing boundaries okay so nane kodalum malayalathil samsarikkan ishtapadunnathu if any of you cannot understand uh, you can ask i can translate in both these languages okay So, uh, paradigm shift in research disappearing boundaries എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ ടോക്ക് ആണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ റിസർച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സിനാരിയോയിലുള്ള റിസർച്ചിൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ഒരു കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഒരു പാരഡൈം ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് ഞാൻ പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വലിയ അർത്ഥങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എ ഗുഡ് ട്രെൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദ റിസർച്ച് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഓൾസോ ഓക്കെ so uh, before uh, going to the lecture nana ellarodum innalatha devasthe pitti oru reminder tharuvanu many of you know about what is yesterday maybe anybody can unmute uh, and answer if it is good or it's okay anyway uh, uh, may many of the uh, many of you may have answer in your mind but definitely one second definitely i am not talking about this promise guy you i know that it's obvious that many of you may not that okay it's okay ah okay 
സോ ഇന്നലെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു പ്രോമിസ് ഡേ മാത്രം ആയിരുന്നില്ല ഇന്നലത്തെ ദിവസം വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ളതായിരുന്നു അതായത് യുണെസ്കോ യുണെസ്കോ ഇത് ഇറ്റ് ഇസ് ഓഫ് ഇറ്റ് നോട്ട് ഓഫീഷ്യൽ ഓക്കെ ആ ഉറപ്പായിട്ടും അറിയാൻ പറ്റും ഇന്നലത്തെ ഡേയെ പറ്റിയും ഐ ആം ഷുവർ ദാറ്റ് ഒരു ഹാഫ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്നലത്തെ ഡേയും ഇന്നത്തെ ഡേയും ഒക്കെ അറിയായിരിക്കും കാരണം ഈ മൺഡേ വരത്തേക്കുള്ള ഓരോ ദിവസവും അവർക്ക് ഓരോ ഓരോ ദിവസങ്ങളായിരിക്കും ബട്ട് എനിവേ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഒഫീഷ്യൽ ഈ പ്രോമിസ് ഡേ എന്നും ഹക്ക് ഡേ എന്നും റോസ് ഡേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒഫീഷ്യൽ അല്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഡേയ്സ് മാത്രമാണ് പക്ഷെ ഇന്നലെ ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ട് ഒരു ഡേ ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് വിമൻ ആൻഡ് ഗേൾസ് ഇൻ സയൻസ് ഓക്കെ അതായത് ഫെബ്രുവരി ഇലവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ യുണെസ്കോ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡേ ആണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഫോർ ഡേ ഓഫ് വിമൻ ആൻഡ് ഗേൾസ് ഇൻ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡേ അവർക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു എന്നതിന് ഒരുപാട് ചരിത്രത്തിന്റെ ഹെൽപ്പ് ഉണ്ട് ഓക്കെ എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള റിസർച്ചിനെ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു എന്താണ് ഒരു ആൺ കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹമായിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ നിന്നും പല പല കാരണങ്ങളാൽ കൊണ്ട് പലരും പുറകോട്ടേക്ക് പോയി അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് അവരെയൊക്കെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പല പല ശ്രമങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ എന്നിട്ടും ആ ഒരു വിചാരിച്ച ഒരുപാട് പേര് മുന്നോട്ട് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ വിചാരിച്ചത്ര ആ ഒരു എന്താണ് ലെവൽ ഓഫ് ഒരു ലീനിയാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അത്രയും ഒരു ഒരു ഡ്രാസ്റ്റിക് ചേഞ്ച് അവർക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഓക്കെ സയൻസ് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ സയൻസ് എല്ലാ ഫീൽഡിലും ഇതുണ്ടെങ്കിലും എസ്പെഷ്യലി ഇൻ സയൻസ് പല പല ഹർഡിൽസ് അവർക്കുണ്ടാവും ഇപ്പൊ ആരോ ചോദിച്ചത് പോലെ ഏതെല്ലാം എന്താണ് മാഡത്തിനോട് ചോദിച്ചു ഏതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് മാഡം സർവൈവ് ചെയ്തത് ഓരോ സമയത്ത് ഓക്കെ അപ്പം അതുപോലെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പേര് പല പല തരത്തിലുള്ള ഡിഫിക്കൽട്ടി സർവൈവ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അവരിങ്ങോട്ട് വരിക ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഡേ ഇന്നലെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് എന്റെ ഒരു ടോക്കിലെ ഒരു കുറച്ച് കുറച്ച് ഭാഗം എന്നല്ല ഒരു പെറിഫെറിയിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്ന ഇലിസ്ട്രേഷൻസും ഞാൻ കാണിക്കുന്ന കാർട്ടൂൺസും ഒക്കെ ഗേൾസിൻ്റെതായിരിക്കണം ഓക്കെ സോ പാഡം വീക്ക് ഫോർ ദാറ്റ് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഈ ഒരു സിനാരിയോയിൽ ഇതിനെ ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി മാത്രം കാണിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോ ഈ ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് വിമൻ ആൻഡ് ഗേൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പിന്നെ നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ മറന്നു പോകാത്ത എപ്പോഴും എല്ലാവരും ഓർമ്മിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു നിയമമാണ് അത് മേരിക്യൂറി ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടോ കേട്ടോ മേരിക്യൂറി ആണ് എന്ത് ആദ്യത്തെ വനിത നോബൽ ലോറേറ്റ് ഇൻഫാക്ട് ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് പി എച്ച് ഡി എടുത്ത ഓക്കെ സയൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ പി എച്ച് ഡി നേടിയ ആദ്യത്തെ വനിത എന്ന് പറയുന്നത് മേരി ക്യൂറിയാണ് മേരി സ്കൊഡോൾസ്ക ക്യൂറി ആയിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മേരി ക്യൂറി എന്ത് ചെയ്തു എന്നും എന്തൊക്കെയാണ് അവർക്കുണ്ടാകുന്ന റെക്കോർഡ്സ് എന്നും ഒരുപാട് മേരി ക്യൂറി ഹോൾഡ് സെവറൽ റെക്കോർഡ്സ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വിമൻ സയന്റിസ്റ്റ് ടു അച്ചീവ് നോബൽ പ്രൈസ് ആൻഡ് രണ്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രിയിലും ഫിസിക്സിലും നോബൽ പ്രൈസ് നേടുന്ന ഒന്ന് ആൻഡ് ഉള്ളി വിമൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഒരുപാടുണ്ട് ഓക്കെ ഹസ്ബൻഡും അവർ മക്കളും മകളും അനുമയും നേടി മേരി നോബൽ പ്രൈസ് നേടി ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പക്ഷെ മേരി ക്യൂറിയുടെ നേട്ടങ്ങളൊന്നും അത്രത്തോളം എളുപ്പമായിരുന്നില്ല മേരി ക്യൂറി വളരെ വളരെ മേരി ക്യൂറി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പോളിഷ് വനിതയാണ് ബട്ട് അവർക്ക് അവിടെ അവരുടെ പഠനവും അവരുടെ ഉപരിപഠനവും സാധ്യമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവർ ജസ്റ്റ് ഫ്രാൻസിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ടു പഴ്സ്യൂ ഹെർ പി എച്ച് ഡി ഓക്കെ അപ്പം അതൊരു ഒരു നോർമൽ ഗേളായിട്ട് ജനിച്ച് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആയി മാറിയ ഒരു ലെജൻഡ് ആണ് മേരി ക്യൂറി ഓക്കെ മേരി ക്യൂറിയുടെ തന്നെ വേർഡ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം ലൈഫ് ഈസ് നോട്ട് ഈസി ഫോർ എനി ഓഫ് അസ് ബട്ട് വാട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് വി മസ്റ്റ് ഹാവ് Perseverance and above all confidence in ourselves. Okay. We must believe that we are gifted for something and that this thing must be attained. That's why we are all here. 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 And we are all here. We are all here.
അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്തിന് നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രി എടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ഇനി എന്തിന് നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ നിങ്ങൾ പല രീതിയിൽ എത്തിപ്പെട്ടവരായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ വഴിതിരിഞ്ഞൊക്കെ എത്തിപ്പെട്ടവരായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഫിസിക്സിൽ കിട്ടാണ്ട് കെമിസ്ട്രി ആയവരായിരിക്കാം മെഡിസിനും എം ബി ബി എസും അല്ലെങ്കിൽ ഐ മീൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങും നീറ്റ് എക്സാമും ഒക്കെ എഴുതിയിട്ട് അതിനകത്തൊന്നും കിട്ടാണ്ട് തിരിച്ചു വന്നവരായിരിക്കാം അങ്ങനെ പല പല പിന്നെ കെമിസ്ട്രി എടുത്തു ഒരു ഒരു വളരെ എന്താണ് ഒരു മൈനോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കെമിസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടി ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ ഏതെങ്കിലും ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചറിന്റെ പ്രചോദനത്താലൊക്കെ കെമിസ്ട്രിക്ക് വന്നവരാവാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ വന്നിരിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ വന്നിരിക്കാനായിട്ട് ഓരോ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പം ഈ കാരണത്താൽ നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രി പഠിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുക ഈ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിൽ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര തള്ളാണ് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ഫുൾ ഫ്ലഡ് ഓക്കെ ഒരു 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 സീറ്റ് പോലും ഒരു കോളേജിലും ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കാൻ സമ്മതിക്കാത്ത തരം നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒന്നാണ് ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഓക്കെ ഞാൻ ആൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇതിലിപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഗേൾസ് ആയിരിക്കും എൻ്റെ ഫോട്ടോസിൽ ഉള്ളത് ബട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ദർ ആർ ബോയ്സ് ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് ഇത്രയും പേര് ഈ ഒരു ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രിയിൽ ഇത്രയും പേര് എന്തുണ്ട് നമുക്കുണ്ട് ബട്ട് എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് സ്ക്രൂട്ടനൈസ് ചെയ്ത് ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി കഴിയുന്ന മൂന്ന് വർഷത്തെ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രിയാണ് നമ്മുടെ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്താണ് നമുക്ക് തരുന്നത് അപ്പം ഈ മൂന്ന് വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേന് നിങ്ങൾക്ക് മൊത്തം കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും അതായത് നിങ്ങൾ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഈ മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ തീർത്ത ഒരു ബാരിയർ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും ഭേദിക്കാനായിട്ട് അപ്പം അത് കാരണം എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങളിൽ പലരും പല തരത്തിലുള്ള ഡീവിയേഷൻസ് വരും നിങ്ങൾക്ക് പല തരത്തിലുള്ള ടെംപ്റ്റേഷൻസ് വരും അവിടെ നിന്ന് വിളി വരും ഇവിടെ നിന്ന് വിളി വരും ഇവിടെ നിന്ന് വിളി വരും ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തു നിന്നുള്ള ടെംപ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാവും ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് വാട്ട് ഈസ് നെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പേര് വീണ്ടും അഫ്കോഴ്സ് അതിന് പല തരത്തിലുള്ള എന്തുണ്ട് പല തരത്തിലുള്ള ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉണ്ട് ഈ പഠിക്കുന്ന ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി എല്ലാ കുട്ടികളെയും മാസ്റ്റേഴ്സിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ തരത്തിലുള്ള അത്രത്തോളം എന്തില്ല നമുക്ക് സ്ട്രെങ്ത് എത്രത്തോളം മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി സ്ട്രെങ്ത് നമുക്കില്ല ബട്ട് നമുക്ക് മാത്രമേ ഇല്ലാതെ ഉള്ളൂ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഇപ്പം ഒരിടത്ത് പഠിക്കുന്ന ഒരു കോളേജ് പഠിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി ഒരു കോളേജ് പഠിക്കുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി തന്നെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി ചെയ്യണം എന്നില്ല ബട്ട് ഇവർ ഇവർക്ക് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് 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 യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തും കേരളത്തിന് പുറത്തും എല്ലാം ഉണ്ട് ഓക്കെ അവിടെ എന്തായാലും ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പേര് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രിക്ക് വരുന്നു എന്തോ ഒരു എന്താണ് എന്തോ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു നല്ല കാര്യം എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രിയും നമുക്ക് ആൾമോസ്റ്റ് ഫീൽഡ് ആണ് ആൾമോസ്റ്റ് ഫീൽഡ് ആണ് എഗെയിൻ ഒരു നയൻറ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഈസ് ഡോമിനേറ്റഡ് ബൈ ഗേൾസ് ഗേൾസ് സ്റ്റുഡൻസ് ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രിയും മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രിയും എല്ലാം ഒരു കെമിസ്ട്രി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഇൻ കെമിസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ ബി എസ് സി ഇൻ കെമിസ്ട്രി എം എസ് സി ഇൻ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എന്താണ് ഒരു ഗേൾസിന്റെ ഒരു സാമ്രാജ്യമാണ് അത് ഞാൻ പണ്ട് തൊട്ടേ ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴേ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും അതിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല പേരിന് ഒന്നോ രണ്ടോ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രിക്കൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോളേജിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ആൾക്കാർ മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ എന്താണ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഇപ്പം ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാനൊക്കെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒറ്റയായിരുന്നു മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ മാത്രമായിരുന്നു അവിടെയുള്ള ആകെ ഒരു ബോയ് അപ്പൊ അതുപോലെ അതൊരു ട്രെൻഡ് ആണ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അതിന് 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 കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പറഞ്ഞു അതെ അതെ ആ കുട്ടി ആ കുട്ടി അതെ എന്റെ കൂടെ പഠിച്ച വേറൊരു കുട്ടി ആ കുട്ടി ഇപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിലിരിപ്പുണ്ട് അപ്പൊ അതെ അതെ അപ്പം അതായിരുന്നു ആ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രിയുടെ സിനാരിയോ അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് ശരിക്കും ഈ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിക്കാനുള്ള സമയം വേണ്ടത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ടു യങ് ഫോർ എന്താണ് തിങ്ക് അബൌട്ട് യുവർ ഫ്യൂച്ചർ
അതിനൊരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് അത് ഞാൻ അതിലോട്ട് വരാം ഓക്കെ ഇനി ഈ റിസർച്ച് ചെയ്തു നോക്കിയ റിസർച്ച് ചെയ്താലും അതിൽ നിന്ന് ഔട്ട്കം ആയിട്ട് ഒരു റിസർച്ച് പൊസിഷൻ എന്നല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നമുക്കൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വിത്ത് ആൻ എയിം ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാനായാലും വിത്ത് ചെയ്യാലും ആരായാലും ഓക്കെ ഇവരെല്ലാവരും നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു എയിമോട് കൂടിയായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു എയിം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മൾ എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മുടെ തന്നെ പ്രശ്നം നമ്മൾ തന്നെ പല സമയത്തും നമ്മൾ തന്നെ ചില പാളിച്ചകൾ കാരണം നമുക്ക് ആ എയിമിലേക്ക് എത്തിയാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഔട്ട്കം വളരെ കുറയുന്നത് അത് ഒരു റീസൺ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഒരു ചെറിയ വിഭാഗം ആളുകളിൽ നിന്ന് വളരെ കുറച്ച് പേര് എന്തേ ഉള്ളൂ റിസർച്ച് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വി വിൽ ബി ഹാപ്പി വിത്ത് വാട്ട് എവർ വി ഹാവ് എന്ന ഒരു എന്താണ് ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡോട് കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ തന്നെ ഒതുങ്ങിക്കൂടും നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് വളരെ കംഫർട്ട് സോണിൽ നമ്മുടെ ഫാമിലിയും നമ്മുടെ സ്ഥലവും നമ്മുടെ നാടും നാട്ടുകാരും ഒക്കെ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഒതുങ്ങിക്കൂടും അങ്ങനെ ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്നതിന്റെ ഒരു 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 എന്താണ് ഒരു ഒരു ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രിയിൽ നിന്നും ഈ ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഇവിടെ ഒരു ഈ ഒരു സർക്കിളിനകത്ത് വരെ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ഭയങ്കര ഒരു ജേണി ഉണ്ട് ഈ ജേണി ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഒന്നും സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യേണ്ട ജേണി അല്ല എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം തന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു സാക്രിഫൈസ് എനിത്തിങ് ഫോർ റിസർച്ച് നിങ്ങൾക്ക് റിസർച്ചിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നിങ്ങൾക്കൊരു അംബീഷനും നിങ്ങൾക്കൊരു ആഗ്രഹവും മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നാൽ മതി ഒന്നും തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നില്ല സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യണം എന്നില്ല കാരണം അങ്ങനെ ഒരു ആ ഒരു സാക്രിഫൈസിനെ പറ്റി പണ്ട് പണ്ട് പറഞ്ഞു കേട്ടതും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ളതും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ സ്വയം പലരും നിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ മൊത്തം നമ്മുടെ മൊത്തം കേരളത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഗേൾസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഗേൾസ് ആണ് ഇതിന്റെ കൂടുതൽ ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻസ് ബിക്കോസ് അവർക്കാണ് കൂടുതൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്താണ് ഒരു അസറ്റ് ഗേൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എപ്പോഴും നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇക്വാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുമെങ്കിലും അതൊരിക്കലും സംഭവിക്കുന്നില്ല മനസ്സിലായില്ലേ കാരണം എപ്പോഴും അവർക്ക് പലരാലുള്ള പ്രഷർ ഇങ്ങനെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും വീട്ടിലായാലും സമൂഹത്തിലായാലും നാട്ടിലായാലും സ്കൂളിലായാലും കോളേജിലായാലും എവിടെ ആയാലും ദേ വിൽ ഫീൽ എ ലോട്ട് ഓഫ് പ്രഷർ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായി വരുന്നതാണ് ഈ തീപ്പൊരി എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ല ഇത്രയും പ്രശ്നം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആരെയും അങ്ങനെ എന്താണ് തീ എന്ന് ആരും വിശേഷിപ്പിക്കാത്തത് ഈ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ മീൻസ് ബോയ്സിന് ആരും തീ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാത്തതിന് കാരണം അതാണ് കാരണം നമുക്ക് അതിനത്രയും ഓക്കെ വി ആൾസോ ഹാവ് അവർ ഓൺ പ്രഷർ ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാവും ബട്ട് സ്റ്റിൽ ടു എൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് എന്താണ് ഗേൾസിന് അത് വളരെയധികം കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഈ ഒരു സിനാരിയോ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും നമ്പേഴ്സ് കുറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രിക്ക് ഇങ്ങനെ തള്ളി തള്ളി നിന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അവസാനം മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രിയും കഴിഞ്ഞ് റിസർച്ചും കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പീരീഡിൽ നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ആൾക്കാരായി മാറുന്നു എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമായിട്ട് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്ത്യയിലാണ് കേട്ടോ ഇത് എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ വേണമെന്നില്ല ബട്ട് എവരി വെയർ ഈസ് ദർ ഓക്കെ എവരി വെയർ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഈ സപ്രഷനും ഒപ്രഷനും ഒക്കെ ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും ഉള്ളത് തന്നെയാണ് ബട്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ നമുക്കറിയാം ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടി ഓതന്റിക് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റും അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നു എന്നുള്ളതിന് മെയിൻ ആയിട്ട് എന്താണ് ഇതിന്റെ റിയൽ പ്രോബ്ലം എന്ന് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന മൂന്നാല് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ കൺസേൺസ് ഓക്കെ കൺസേൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്റ്റുപ്പ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കൺസേൺസ് ആണ് നമുക്ക് നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവാം നമുക്ക് ഇത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ജോലി കിട്ടും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ജോലിയല്ലേ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ജോലി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അതായത് ഓക്കെ എല്ലാം ഒരു 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 ശരാശരി ഒരു ബാച്ചിലർ മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി സ്റ്റുഡൻസിന് ഉണ്ടാകുന്ന കൺസേൺസ് തന്നെയാണ് ബട്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെയാണ് എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്റെ കൂടെ പഠിച്ചിരുന്ന പതിനഞ്ച് കുട്ടികൾക്കും 
എന്താണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ബി എസ് സി കഴിഞ്ഞ് എന്താണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വൺസ് യു ഗോ ടു എം എസ് സി അവിടെ എന്താണ് ചെയ്യാനുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരേ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിൽ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു ത്രൈ ഉണ്ടാവണം നിങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അത് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ത്രൈ ഉണ്ടാവണം അപ്പൊ ഈ കൺസേൺസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ കഴിയാന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോ ഇനി എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാമിലിയാണ് ഓക്കെ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രഷർ ഫാമിലി പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധിവരെ വളരെ കൂടുതലാണ് ഉറപ്പായിട്ടും ഇല്ല വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എന്താണ് ഇറ്റ്സ് ഇസ് ദർ ഭയങ്കര കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രഷർ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഫാമിലി എന്ന് പറയുക എസ്പെഷ്യലി ഫോർ ഗേൾസ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒൻസ് ദേ റീച്ച് ട്വന്റി ഫൈവ് ഓർ ട്വന്റി സിക്സ് എന്തുണ്ടാവും കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി പ്രഷർ ഉണ്ടാവും ഉറപ്പായിട്ടും കല്യാണം കഴി കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മോശം കാര്യം എന്നല്ല പറഞ്ഞു വരുന്നത് ദ ഹാവ് ദ പ്രഷർ അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവും അവർ കല്യാണം കഴിക്കും കല്യാണം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ദേ മേ തിങ്ക് ദാറ്റ് അവർ ലൈഫ് ഈസ് ഡൺ ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അവരുടെ ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഐ മീൻസ് ഇനി അവരുടെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് എന്താണ് അവർക്ക് അവരുടേതായ കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതുമായിട്ട് പോകണം അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത അത് ശരിയാണ് അത് ഞാനിപ്പോ എക്സാഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നതല്ല എന്റെ സ്റ്റുഡൻസിൽ നിന്ന് ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ അപ്പൊ ആൾമോസ്റ്റ് എവരി വൺ എവരി വൺ ഇൻ കേരള അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എവരി ഗേൾ ഇൻ കേരള വിൽ ഹാവ് ഓൾ ദീസ് എന്താണ് തോട്ട്സ് ഇൻ മൈൻഡ് പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് ഒരു ഫാമിലിയും റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നത്തിങ് ടു എന്താണ് ഫാമിലി ഹാസ് നത്തിങ് ടു ഡു വിത്ത് റിസർച്ച് അതിന് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല റിസർച്ച് പോകുന്നതും ഫാമിലി പോകുന്നതും പാരലായിട്ട് തന്നെയാണ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മുടെ അയൽവക്കത്തും നമ്മുടെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും നോക്കിയാൽ തന്നെ കാണും പക്ഷെ അത് കാണണം നിങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് അവരുടെ അവരെ നിങ്ങൾ കാണണം അവരെന്ത് ചെയ്യും അവര് റിസർച്ച് ചെയ്യും പഠിപ്പിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവര് അവർക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം അവർ അച്ചീവ് ചെയ്യും മനസ്സിലായില്ലേ അവര് അവര് അതിനിടയിൽ കൂടി അവര് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കും അവര് പാട്ട് പാടും അവര് മ്യൂസിക് മ്യൂസിക് ചെയ്യും അവർ കഥ എഴുതും അങ്ങനെ എല്ലാം ഇത്തരത്തിലുള്ള മൾട്ടി ടാലന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺസിനെ എന്റെ ലൈഫിലെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് വിമൻസ് ആണ് അത് ഞാൻ എനിക്ക് തുറന്നു പറയുന്നതിന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല ഓക്കെ എനിക്കറിയാന്നുള്ള എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള പിന്നെ റിസർച്ചേഴ്സിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ഒരുമിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഇപ്പം ഓക്കെ ഫോർ എ ഫൺ എന്റെ സൂപ്പർവൈസറിന്റെ പേര് നേരത്തെ ജയിച്ചു പറഞ്ഞായിരുന്നു ഡോക്ടർ രാമയ്യ എന്നാണ് അപ്പൊ പുള്ളി എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു ഫോർ ടു ബിക്കം എ കെമിസ്റ്റ് യു മസ്റ്റ് ബി ലൈക്ക് ഗോഡസ് ദുർഗ എന്ന് കാരണം അപ്പൊ എപ്പോഴും എന്താണ് സാറ് ഗോഡസ് ദുർഗ ആയിട്ടാണ് ഒരു കെമിസ്റ്റിനെ അങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഉപമിക്കുന്നത് കാരണം ഗോഡസ് ദുർഗയ്ക്ക് എന്തുണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഹാൻഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ പല പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം മനസ്സിലായില്ലേ ഒരു സിന്തസിസ് അവിടെ വയ്ക്കുന്നു അപ്പുറത്ത് റോട്ടാ പേപ്പറിൽ വരുന്ന ഇതൊക്കെ കുറച്ച് റിസർച്ചിന്റെ ടൈംസ് ആണ് കേട്ടോ കെമിക്കൽ സിന്തസിസ് വയ്ക്കുന്നു അതിന്റെ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ നടത്തുന്നു അതിന്റെ അനാലിസിസ് നടത്തുന്നു അതിനെ എഴുതുന്നു അതിനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനെ പ്രസന്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെ 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 പല കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് സാർ എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഗോഡസ് ദുർഗയ്ക്കായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പുള്ളി ദുർഗയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ആ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഞാൻ പറയുവാണ് ഇതുപോലെ ഇപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ പോയിരുന്ന സമയത്ത് ഞാനൊക്കെ റിസർച്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഇതുപോലെ എന്റെ മുന്നിൽ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഗോഡസ് ദുർഗ എന്ന് തന്നെ വിളിക്കാൻ തോന്നുന്ന ഒരുപാട് ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് എന്റെ മുന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരിൽ കൂടെയാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ റിസർച്ച് പഠിച്ചത് അവരൊരു ചെറിയ കാര്യമില്ല ആറു മണിക്ക് രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഒരു അവർ ഒരു സമയം പോലും ആ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഷ്യസ് ടൈമാണ് നമുക്ക് റിലാക്സ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയമുണ്ട് പക്ഷെ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു കാര്യത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ആ ടൈം നിങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കണം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ബി എസ് സി ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രിക്ക് കാര്യഘട്ടം ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പഠി അല്ലെ സോ
നിങ്ങളെ കെമിസ്ട്രി എന്നുള്ള ഞാൻ കെമിസ്ട്രിയിൽ മാത്രം ഊന്നിക്കൊണ്ട് പറയുവാണ് കെമിസ്ട്രി വിൽ സെക്യൂർ ഓൾ ദീസ് വിത്ത് മച്ച് ഈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് അതായത് ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ വറിയെല്ലാം സെറ്റിൽമെന്റും സ്റ്റെബിലിറ്റിയും മണിയും എല്ലാം എക്കണോമിക് യു വിൽ ബി എക്കണോമിക്കലി സ്റ്റേബിൾ എന്താണ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ലോട്ട് ഓഫ് ലോറൽസ് എല്ലാം എന്തിന് പറ്റും കെമിസ്ട്രിക്ക് പറ്റും കെമിസ്ട്രി റിസർച്ചിന് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോ അത് മനസ്സിൽ വെക്കുക അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇനി അങ്ങോട്ട് എന്റെ ടോക്ക് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ട ഉള്ള എന്തിനെ പറ്റിയിട്ട് ഈ പി എച്ച് റിസർച്ച് പി എച്ച് ഡി പോസ്റ്റ് ഡോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടേക്കൊക്കെ പോകാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ഒരു ഹെസിറ്റേഷനെ പറ്റി ഹെസിറ്റേഷൻ നിങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വേണം ബാക്കിയുള്ളത് കേൾക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ അടുത്തോട്ട് പോട്ടെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണ് ദ പാരഡൈം ഷിഫ്റ്റ്സ് ആർ ഹാപ്പനിങ് ഈ പാരഡൈം ഷിഫ്റ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല തരത്തിലാണ് ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ വിമൺ ഇൻ സയൻസിൽ ഒരു പാരഡൈം ഷിഫ്റ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്ത കുട്ടികളുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിന്തയിൽ കാതലായ മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഇപ്പൊ ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ചിന്തിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ അളവ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് കുറച്ചും കൂടി കരിയർ ആയിട്ട് കരിയർ ഓപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കരിയർ ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള അവരുടെ എന്താണ് അവരുടെ പിന്നെ ആഗ്രഹം കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇതിങ്ങനെ കീപ്പോൺ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം പക്ഷെ നമുക്കൊരു ഡ്രാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് കാണുന്നില്ല അത് കുറച്ചും കൂടി ഡ്രാസ്റ്റിക് ആവണം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം അപ്പൊ അതിന് വിചാരിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളാണ് നമുക്ക് വിചാരിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് നമ്മളത് പാസ്റ്റ് ആണ് കഴിഞ്ഞുപോയി അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പൊ അതെല്ലാം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനെല്ലാം മുൻകൈ എടുക്കേണ്ടത് എന്താണ് നിങ്ങളാണ് അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ ബാച്ചിലർ മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ബാച്ചിലറിന് കെമിസ്ട്രി മാസ്റ്ററിന് കെമിസ്ട്രി ആയിട്ടുള്ള ഈ കുട്ടികളാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് വേണ്ട എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മുൻകൈ എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് റിസർച്ചിലോട്ട് പോവാം റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറച്ച് കുറച്ചേ പറയുന്നുള്ളൂ എന്ത് എന്താണ് ഈ റിസർച്ച് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം എന്താണ് നമ്മൾ റിസർച്ച് എന്നത് കൊണ്ട് ഈ ആൾക്കാരെല്ലാം ചെയ്ത് കൂട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു റിസർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെ സെഗ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഒരു റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളത് ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു റിസർച്ച് കൂടി ചെറുതായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്കിന്റെ പേരും നമ്മുടെ സെമിനാറിന്റെ പേരും എല്ലാം എന്താണ് ഡിസപ്പിയറിങ് ബൗണ്ടറീസ് എന്നാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഡിഗ്രി വരെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊച്ചു ക്ലാസ്സുകൾ മുതൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കെമിസ്ട്രി നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഒന്ന് ഒരുപാട് വർഷം പുറകോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് സയൻസ് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം സയൻസിൽ മാത്രമേ ഉള്ളുമായിരുന്നു ഓക്കെ ഒരു അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതുന്നത് സയൻസിലെ എക്സാം ആയിരുന്നു ബേസിക് സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു എക്സാം ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഹൈസ്കൂൾ മുതലായിരിക്കും എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലും പത്താം ക്ലാസ്സിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ഈ സയൻസിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി എന്ന് ഈ സയൻസിനെ ബേസിക് സയൻസിനെ മൂന്നായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് മൂന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും എല്ലാം എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ പരീക്ഷ എഴുതാൻ തുടങ്ങുന്ന ആ സമയത്താണ് അപ്പൊ എങ്ങനെ നമ്മൾ തുടങ്ങി അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഈ മൂന്നും മൂന്നാണെന്നുള്ള ഒരു റിയലൈസേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ ഇതിന് പഠിക്കുന്നു നമ്മുടെ ബി എസ് സി ഡിഗ്രി എന്നുള്ള ഒരു കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അവാർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ആൾറെഡി ബി എസ് സി ഡിഗ്രി ഇൻ കെമിസ്ട്രിക്കകത്ത് നിങ്ങൾ ആൾറെഡി എന്ത് പഠിച്ചിരിക്കും ഫിസിക്സും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പല തരത്തിലുള്ള സബ്സിഡിയറി സബ്ജക്ട്സ് പഠിക്കാൻ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും മാത്തമാറ്റിക്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞ് എം എസ് സി കെമിസ്ട്രിയിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും കെമിസ്ട്രിയിലോട്ട് മാത്രം ചുരുങ്ങും ഇനിയാണ് എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു എന്തുണ്ടാവുക മാറ്റം ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അതായത് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഈ എം എസ് സിയും കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രിയും മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രിയും കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ തിരിച്ചു പോക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഗോ ബാക്ക് ടു നിങ്ങളുടെ ഫിഫ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റുഡന്റ് പോലെ ആയിരിക്കും കാരണം അവിടെ എന്താണ് അവിടെ
uh, you will be in this position. Okay, you will be in this position. 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 Science, and biology, and chemistry. You are going to be in the middle of the world. You are going to be in the middle of the world. You are going to be in the middle of the world. You are going to be in the middle of the world. You are going to be in the middle of the world. You are going to be in the middle of the world. ഒരു ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനങ്ങളാണ് ഇത് ഈ നിൽക്കുന്നത് തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് ഒരു കുറെ ഒരു വർഷം മുന്നേ ഓക്കെ ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ച് വർഷം മുന്നേ അല്ലെ ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷം മുന്നേ ഞാനും ഇങ്ങനെ നിന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ മാത്രമല്ല എല്ലാവരും നിൽക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ബി എസ് സി എം എസ് സി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ എല്ലാവരും നിൽക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഒറ്റ നിൽപ്പിലാണ് ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടെംപ്റ്റേഷൻസ് വരിക ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു നിൽപ്പിൽ നിന്നും ഇത് നിങ്ങൾ ഇനി അടുത്ത് എന്ത് അടുത്ത് ചാടണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് ട്രിവാൻഡ്രത്തിലായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം അതായത് ഇതൊരു തള്ളൊന്നുമല്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് എനിക്ക് എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ കൂടെ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറയുന്നതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉറപ്പായിട്ടും എനിക്ക് ഞാനൊരു എന്താണ് എക്കണോമിക്കലി ബിലോ അവറേജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലിയിൽ നിന്നായിരുന്നു ഐ നീഡ് മണി ഓക്കെ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട എനിക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് എം എസ്സി പഠിക്കും അതെ 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 സാർ ബിജു സാർ ആൾറെഡി ഉണ്ട് അതെ ബയോളജി അതെ 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 എക്സാക്ട്ലി അതെ ബിജു സാർ എവിടെ നിന്ന് വന്നു ഇപ്പൊ എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ആൾറെഡി ഇപ്പൊ ചേച്ചി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോ ഇതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു എം എസ് സി കഴിയുമ്പോഴുന്ന സമയത്ത് ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ദിസ് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല എന്റെ മുന്നിൽ ഒരുപാടുണ്ട് ഞാൻ പഠിച്ച ഒരുപാട് തിയറംസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ബട്ട് ഐ നീഡ് മണി എനിക്ക് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി വേറെ ഒന്നും വേണ്ട അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഡീവിയേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് എന്റെ മുന്നേ പോയവരുടെ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് പൈസ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കാശിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ചെയ്യാമായിരുന്നു ഇഷ്ടം പോലെ അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് റിക്രൂട്ട് ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെന്റ് ഒക്കെ അന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ കെമിസ്ട്രിക്കാർക്കൊക്കെ നോർമൽ ആയിരുന്നു എല്ലാവർക്കും പ്ലേസ്മെന്റ് ഒക്കെ കിട്ടുമായിരുന്നു വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇൻഫാക്ട് എനിക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു എന്തോ എവിടെയോ വന്ന ഒരു ചെറിയ എന്താണ് ഒരു ഒരു സ്പാർക്കിൽ നമുക്ക് അതല്ല നമ്മുടെ ഏരിയ എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ തന്നെ ഈ സി എസ് എ ആർ നിസ് ട്രിവാൻഡ്രം എന്നുള്ള അന്ന് എനിക്ക് സി എസ് എ ആർ നിസ് ട്രിവാൻഡ്രം എന്തെന്നോ ഈ നെറ്റിന് അപ്പുറത്തേക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഉണ്ടെന്നോ സി എസ് എ ആർ നെറ്റ് എക്സാം ആണ് അന്ന് എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചേഴ്സിന് അറിയാവുന്ന ഏറ്റവും മാക്സിമം ഒരു കെമിസ്ട്രി സ്റ്റുഡന്റിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും മാക്സിമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എസ് എ ആർ നെറ്റ് ക്വാളിഫൈ ആവുക അതിനുശേഷം ലെക്ചർഷിപ്പ് എക്സാം എഴുതുക ലെക്ചർ ആവുക ഇതാണ് അന്ന് അത് ഞാൻ അവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അവര് മോശക്കാരാക്കി പറയുന്നതല്ല അവരെനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന എന്റെ നമ്മളിരിക്കുന്ന പതിനഞ്ച് പേർക്കും പറഞ്ഞു തന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം അതാണ് അപ്പം അത് മാത്രമേ എനിക്കറിയാവുള്ളൂ പക്ഷെ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുപാട് വെയിറ്റ് ചെയ്യണമായിരുന്നു ചെയ്യണമായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു ഡയറക്ട്ലി കോളേജ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഞാൻ ഈ റൈറ്റ് പ്ലേസ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഈ രണ്ടാമത്തെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഈ പ്ലേസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം നിങ്ങളുടെ ആ ആഫ്റ്റർ മാസ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് പി എച്ച് ഡി ചെയ്യാം ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് റിസർച്ച് ചെയ്യാം എവിടെ വേണോ ചെയ്യാം ഇഷ്ടംപോലെ അപ്പൊ വളരെ വിരലിലുണ്ടാവുന്ന സെന്റേഴ്സ് കാൻ അഷ്വർ യു എ ലൈഫ് മനസ്സിലായില്ലേ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്കൊരു ലൈഫ് അഷ്വർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബാക്കി നിങ്ങളുടെ ഹാർഡ് വർക്ക് അനുസരിച്ചിരിക്കും പക്ഷെ ചില സെന്റേഴ്സ് അങ്ങനെയല്ല ചില ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് അങ്ങനെയല്ല അവിടെ എന്താണ് അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു ഹാർഡ് വർക്കിന്റെ എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് കൊടുത്താൽ ബാക്കി ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ദേ വിൽ ഗീവ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ സി എസ് എ ആർ നെസ് ട്രിവാൻഡ്രം നേരത്തെ ആൾറെഡി ചേച്ചി മെൻഷൻ ചെയ്തായിരുന്നു ബിജു സാറും അതിനു മുന്നേ വിനായക് സാറും അവരെല്ലാം എന്താണ് പി എച്ച് ഡി ചെയ്ത സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അല്ലെങ്കിൽ അവരെല്ലാം റിസർച്ച്
എന്താ ഫ്ലോറിഡയിൽ നിന്നും വളരെ അടുത്തായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കെ എം എസ് ഒന്ന് പുറത്തു പോകുന്നത് ഈവൻ ഇൻഫാക്ട് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് മാത്രമേ ട്രെയിനിൽ കയറുന്നത് തന്നെ പി എച്ച് ഡി ആയ സമയത്താണ് ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്തിന് പുറത്ത് ആദ്യമായിട്ട് താമസിച്ച ഒരു സ്ഥലം എവിടെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് യു എസ് എ ആണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കോഴിക്കോട് പാലക്കാട് അല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ദൂരോട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും പോയിട്ടില്ല ട്രിവാൻഡ്രത്ത് തന്നെ ഒന്നാം ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ നഴ്സറി മുതൽ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് തന്നെ പഠിച്ച് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് എം എസ് സിയും പഠിച്ച് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് പി എച്ച് ഡിയും ചെയ്തപ്പോൾ എന്നോട് എപ്പോഴും ഈ രാമേശ് സാർ അതായത് എന്റെ മെൻറ്റർ കളിയാക്കി ചോദിക്കുമായിരുന്നു യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് യുവർ ഓൺ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻ നെടുമങ്ങാടെന്ന് അതായത് എനിക്കന്ന് പുറത്തോട്ട് പോകാനൊന്നും വലിയ താല്പര്യം ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോ എന്താണ് എനിക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒതുങ്ങിക്കൊള്ളുവാനായിരുന്നു എപ്പോഴും താല്പര്യം അപ്പൊ അതിൽ നിന്നൊക്കെ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ ഒരു റിയലൈസേഷൻ ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഓരോ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ആയിരിക്കും ഒരു സമയത്ത് ശരി പക്ഷെ പിന്നീട് അത് തെറ്റാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുമ്പോൾ നമ്മൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ അന്ന് പറഞ്ഞു പോയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് പിടിച്ചു നിൽക്കണം voice is breaking teacher sorry ende power poyadana to naan onnu just onnu mate mobile data out aakki vote ആ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആണോ ഇനി ചിലപ്പം എത്രത്തോളം ഓക്കെ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞോട് ഓക്കെ ആ ഓക്കെ ആ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തു പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി പിന്നെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഒന്നിച്ച് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് അവസാനം എന്ത് ചെയ്തു ബട്ട് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് ചിലപ്പം അത്രയും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന അത്രയും ദൂരം ചിലപ്പോൾ പോകാൻ പറ്റിയെന്ന് ഉണ്ടായില്ല അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് തന്നെ കുറെ ഇൻഹിബിഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ തന്നെ ഉള്ളിൽ എനിക്ക് എന്റെ നാട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം എനിക്ക് എന്റെ ഫാമിലിയോട് കൂടി താമസിച്ച് അവിടെ നിന്ന് പോയി താമസം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അതൊക്കെ ശരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അത്രത്തോളം വളരെ എവിടെ ആയാലും നിങ്ങൾക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും യു ക്യാൻ എൻജോയ് എനി വെയർ ഇൻ ദ വേൾഡ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ജേണി ഉണ്ട് ഇവിടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ തുടങ്ങി ഇപ്പൊ തിരിഞ്ഞ ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് ആറ്റിങ്ങിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ജേണിയിൽ നിന്നും എനിക്കുണ്ടായ റിയലൈസേഷൻ ആണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഒരുപാട് റിയലൈസേഷൻ അതിപ്പോ എനിക്ക് എന്റെ കാര്യം മാത്രമേ ഇത്രയും ഓതന്റിക്കായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ബട്ട് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും മെനി ഓഫ് യു നിങ്ങൾ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പല ടീച്ചേഴ്സിനും ഇങ്ങനെ പല 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 തരത്തിലുള്ള ഹർഡിൽസും പല തരത്തിലുള്ള അവരുടെ ആരുടെയും ജേണി സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കില്ല ഒരിക്കലും നമുക്ക് അത്രയും സ്മൂത്ത് ജേണി ആയിരിക്കില്ല നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അച്ചീവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ഈ ഈ ഒരു ഘട്ടത്തില് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങളുടെ ഈ പറഞ്ഞ ജോർജിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി അറ്റ്ലാൻഡ യു എസ് ഓക്കെ അവിടെ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു റിസർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ചെയ്ത റിസർച്ച് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം നമ്മൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ആ റിസർച്ചിനെ നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഒരു എങ്ങനെ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് മാത്രമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊരുപാട് കൂടുതൽ കൂടിപ്പോയി കാണും ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ ചിലപ്പോൾ അതിങ്ങനെ കൂടി കൂടി പോകും ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി വി ക്യാൻ ഗോ ടു ദ റിസർച്ച് പാർട്ട് ഇൻ മൈ ടോ ഓക്കെ അതായത് റിസർച്ച് ഓൺ ലൈഫ് അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താവും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ഡൗട്ട് തോന്നും എന്താണ് ലൈഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് മുതലേ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് ഏത് സബ്ജക്റ്റുമായിട്ടാണ് ബയോളജി ആയിട്ടാണ് ഓക്കെ ബയോളജി ആണ് നമ്മുടെ ലൈഫിന്റെ എല്ലാം നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ലൈഫിന്റെയും എല്ലാം ഒറിജിനും എല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പ്രൈമറി ക്ലാസ്സുകളിലും ഹൈസ്കൂളിലും ഒക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് ബയോളജിയിലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ യു എസിൽ ഞാൻ പോയ ലബോറട്ടറിയിലെ രണ്ട് എമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ എന്താണ് വളരെ വളരെ എന്താണ് എന്താ പറയാ ബിഗ് ഷോർട്സ് എന്ന് പറയാം അത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഈ പ്രൊഫസർ ഗ്യാരി ബി ഷിസ്റ്ററും പ്രൊഫസർ നിക്കോളാസ് സി ഹഡ് അപ്പൊ ഇവരെ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ലാബ്
എന്തുണ്ട് ഈ പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും വളരെ മാക്സിമം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇല്ല ശുസ്റ്റർ ആ സാർ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇല്ല ശുസ്റ്റർ ഉണ്ട് 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 പുള്ളി ഉണ്ട് പുള്ളി ഉണ്ട് പുള്ളി ഉണ്ട് പുള്ളി ഉണ്ട് പുള്ളി ഇപ്പോ എമരീഷ്യസ് ആയിട്ട് വരുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്താണ് അപ്പൊ ഈ ഫിസിക്സില് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബിഗ് ബാങ് തിയറി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ളത് തന്നെ ആയിരിക്കണം അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നാലും നമ്മൾ കെമിസ്റ്റ് ആണ് സോ വി കനോട്ട് എഗ്രി വിത്ത് ഓൾ ദീസ് തിയറീസ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഇതിനെല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ മെരിറ്റ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വന്നാലും എവിടെയോ ഒരു മിസ്സിംഗ് ഫാക്ടർ കിടപ്പുണ്ട് ഓക്കെ കാരണം വി ആർ കെമിസ്റ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം നമ്മളൊരു കെമിസ്ട്രി ഒരു സിന്തസിസ് ഒരു കെമിക്കൽ സിന്തസിസ് നിങ്ങൾ തന്നെ ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്ന ഇപ്പൊ ഡിഗ്രിക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സിന്തസിസ് എടുക്കുക ഓക്കെ ഒരു കെമിക്കൽ സിന്തസിസ് ചിലപ്പോൾ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഏതെങ്കിലും ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോംപ്ലക്സിന്റെ ഫോർമേഷൻ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ലബോറട്ടറി കണ്ടീഷനകത്ത് ഇത്ര ഡിഗ്രി പ്രഷർ ഇത്ര ഡിഗ്രി ടെം അല്ലെ ഇത്ര അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഇത്ര ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചർ ഈ നൈട്രജൻ അല്ല ഏതെങ്കിലും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓക്സിജൻ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് സിന്തസിസ് ചെയ്യുമ്പം വളരെ എന്താണ് നമുക്ക് നൈട്രജൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അല്ലെങ്കിൽ ആർഗൺ ഇനേർട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ഇത്തരം വളരെ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു അന്തരീക്ഷം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു മോളിക്യൂൾ സിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അതിവൻ ഒരു ചെറിയ മോളിക്യൂൾ ആയാൽ പോലും അപ്പൊ ആ ഒരു സിനാരിയോയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് എന്ത് ഈ പറഞ്ഞ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ എന്താണ് ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടായ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആർ എൻ എ ആണ് ഓക്കെ ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടായ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആർ എൻ ഈ ആർ എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആർ എൻ എയും ഡി എൻ എ ഞാൻ എന്തായാലും കാണിക്കും അപ്പൊ ആർ എൻ എയും ഡി എൻ എ ഒക്കെ അറിയാം ആർ എൻ എ ഉണ്ടായി പിന്നെ അതിന് ഹെലിസിറ്റി കൈവരിച്ച് ഡി എൻ എ ആയി ഓക്കെ എന്നിട്ട് ആ ഡി എൻ എ ഉപയോഗിച്ച് ആ ഡി എൻ എ ആണ് നമ്മുടെ എന്താണ് എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ഏറ്റവും ദ മോസ്റ്റ് ഫണ്ടമെന്റൽ എന്താണ് അവരുടെ ജെനറ്റിക് വാഹകർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെയൊക്കെ ഈ ആർ എൻ എയും ഡി എൻ എ ഒക്കെ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഈ ആർ എൻ എ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താണെന്ന് ന്യൂക്ലിയോ ബേസസ് ഉണ്ടാവും അതിനൊരു ഫോസ്ഫേറ്റ് ഷുഗർ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് 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 കെമിസ്ട്രി ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു മാക്രോ മോളിക്യൂൾസ് ആണ് ഈ ആർ എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈ ഡി എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി ഇങ്ങനെയൊക്കെ എങ്ങനെ ലൈഫ് കെമിക്കലി ഇവോൾവ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ ആ സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെ ആർ എൻ എ ഉണ്ടായി എങ്ങനെ ഡി എൻ എ ഉണ്ടായി എങ്ങനെ ന്യൂക്ലിയോ ബേസസ് ഉണ്ടായി എങ്ങനെ ന്യൂക്ലിയോ സൈഡ് ഉണ്ടായി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഒരു ആസ്പെക്ടിനെ പറ്റി പഠിക്കാനാണ് ഈ നാസയും അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫണ്ടിങ് ഏജൻസീസ് ആണ് എൻ എസ് എഫ് നാസ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അവര് അവർ തന്നെ ഫണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സെന്റർ ആണ് സെന്റർ ഫോർ കെമൽ കെമിക്കൽ എവല്യൂഷൻ അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്തു അവർ ആദ്യം തന്നെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യമേ ഒരുപാട് വർഷം പുന്നില് പിന്നിലേക്ക് പോയി അവിടെ അവർക്ക് ഒരു പ്രീ ബയോട്ടിക് കെമിസ്ട്രി എന്നൊരു ശാസ്ത്ര ശാഖ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി അതായത് ഈ പ്രീ ബയോട്ടിക് വേൾഡ് നമ്മള് നമ്മുടെ ലോകം ലോകമായി മാറുന്നതിന് മുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭൂമി ഭൂമിയായി മാറുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ള ഒരു പ്രീ ബയോട്ടിക് വേൾഡ് ഉണ്ട് അതിനകത്തെ കെമിസ്ട്രി എന്താണെന്ന് പഠിക്കാനാണ് ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇങ്ങനെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ പോയ ഗ്രൂപ്പിൽ അവർ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് വളരെ ചെറിയ രീതിയിൽ ഞാൻ പറയാം ഇത് ഇച്ചിരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ എനിക്ക് പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് അതിന്റെ ഒരു പെറുപെറൽ സ്ട്രക്ചർ മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് തരിക അപ്പൊ കെമിക്കൽ എവല്യൂഷൻ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആൾറെഡി നമ്മളിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന ഹ്യൂമനിൽ നിന്നും നമ്മൾ പുറകിലോട്ട് സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വരും കെമിക്കൽ എവല്യൂഷന്റെ റെട്രോ റൂട്ട് എന്താ നോക്കിയാൽ എന്താണ് ഡി എൻ എ ഉണ്ട് ഡി എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ് എന്താണ് ഡി എൻ എയിലെ ഡി എൻ എ ബേസസ് അഡനിൻ തൈമിൻ ഗോനിൻ സൈറ്റോസിൻ അങ്ങനെയുള്ള ഡി എൻ എ ബേസസ് ഉണ്ട് ഈ ഡി എൻ എ ബേസസും ഒരു ഷുഗർ ഒരു പെൻഡോസ് ഷുഗറും ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റും കൂടി കണക്ട് ചെയ
ആർ എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിന് ഒരൊറ്റ ഹെലിക്കേ ഉള്ളൂ മറ്റത് ഡി എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു ഡബിൾ ഹെലിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇനി ആർ എൻ എയിലുള്ള യുറാസിലിന് പകരം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ന്യൂക്ലിയോ ബേസസ് ഉണ്ട് ആർ എൻ എയിലുള്ള യുറാസിൽ യുറാസിലിന് പകരം ഡി എൻ എൽ ആരുണ്ട് ടൈമിൻ ഉണ്ട് ഇത്ര വ്യത്യാസമാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് ഡി എൻ എയും ആർ എൻ എ ആയിട്ട് അതിന്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ കാണാൻ പറ്റുക ഓക്കെ അപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ കെമിസ്റ്റ് ആണ് കെമിസ്റ്റിന് മാത്രമുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യും മിമിക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ അതായത് നമുക്കിപ്പോ സപ്പോസ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നാൽ അതുപോലുള്ള വേറൊരു കാര്യം ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൽ നിന്ന് അതിലേക്ക് എത്തും അത് കെമിസ്ട്രിക്കാർക്കുള്ള അതായത് സിന്ത വി ആർ കെമിസ്റ്റ് അപ്പൊ നമുക്കൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയും അത് പല ശാസ്ത്ര ശാഖയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പല ബ്രാഞ്ചിലും പല സയൻസിനും കഴിയുന്ന ഒന്നല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ വി ആർ കെമിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് എല്ലാത്തിനെയും മിമിക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പിരമിഡീൻ ബേസിസ് നമ്മുടെ ഡി എൻ എയിലുള്ള പിരമിഡീൻ ബേസിസ് ആണ് ഈ സൈറ്റോസിൻ തൈമീൻ യുറാസിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഒരു ഭയങ്കര നമ്മൾ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഡിഫിക്കൽട്ടി എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ബേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഹാൻഡിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ ഒരു ഫംഗ്ഷണലൈസേഷൻ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്കൊരു വേറൊരു സിന്തസിസ് ചെയ്യണം ഇതിനെ നമ്മൾ വേറെ എന്തോ ആയിട്ടെങ്കിലും അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം ഇന്നെ ലബോറട്ടറി ഇന്നെ വെറ്റ് കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഐ മീൻ ഇന്നെ വെറ്റ് ലബോറട്ടറി ഇന്നെ എന്താണ് ഡ്രാസ്റ്റിക് കണ്ടീഷൻ അതിന് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഡ്രാസ്റ്റിക് കണ്ടീഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനോട് പോലെ ഇതുപോലെ പിരമിഡീൻസും പ്യൂരിയൻസും പോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന മിമിക്സിനെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കും so we call them as non canonical nucleobases so ee purine bases um pyrimidine bases um canonical nucleobases nu parayum idinde edaande idu polulla homologues okay idinde analogues adinu nammal vilikkuna peraanu non canonical nucleobases njangada lab il oru vaadu non canonical nucleobases undu but we are interested mainly in this four nucleobases ഒന്ന് ട്രൈ അമിനോ പിരമിഡീൻ അതായത് ടാ ഒരു പിരമിഡീൻ ബേസിസ് പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള കാനോണിക്കൽ പിരമിഡീൻ ബേസിസ് അല്ല മൂന്ന് അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഒരു പിരമിഡീൻ റിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ട്രൈ അമിനോ പിരമിഡീൻ ഇനിയുള്ള ഒരെണ്ണമാണ് സൈനൂറിക് ആസിഡ് ഓക്കെ യുറാസിലിനോടൊക്കെ സാമ്യമുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് സാധനമാണ് അതിന്റെ പേരാണ് സൈനൂറിക് ആസിഡ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മെലാമിൻ ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മെലാമിൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഉറപ്പായിട്ട് മെലാമിനും പിന്നെ ഒരു ബാർബിറ്റോറിക് ആസിഡും അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള നാല് ന്യൂ നോൺ കാനോണിക്കൽ ന്യൂക്ലിയോ ബേസസ് നമ്മൾ ആദ്യം തെരഞ്ഞെടുത്തു ഓക്കെ വി സെലക്ട് ഇതൊന്നും നമ്മളായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ന്യൂക്ലിയോ ബേസസ് അല്ല ദേ ആർ ദേർ ഇൻ ദ ലിറ്ററേച്ചർ ബട്ട് വി ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ദിസ് കുഡ് ബി ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫോർ ദി പിരമിഡീൻ ബേസസ് ഇൻ ഡി എൻ എ ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എന്നിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി നമ്മൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് റിസർച്ച് നടത്തി ഒരുപാട് വർഷങ്ങളോളം പല ആൾക്കാർ ഇതിനെ റിസർച്ച് നടത്തി അതിൻ്റെയൊക്കെ ഫലമായിട്ട് മുന്നേ നമുക്ക് മുന്നേ ഒരുപാട് പേര് ഇതിന്റെ അഭിനിറ്റിയും സെൽഫ് അസംബ്ലിയും ഒക്കെ പഠിച്ചു അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് എന്താണ് ഈ ട്രൈഅമിനോ പിരമിഡീൻ ലൗസ് സൈനോറിക് ആസിഡ് ആൻഡ് മെലാമിൻ ലൗസ് ബാർബിറ്റോറിക് ആസിഡ് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ഈ രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ തിരിക്കാൻ പറ്റി ട്രൈഅമിനോ പിരമിഡീന് സൈനോറിക് ആസിഡുമായിട്ട് ഇഷ്ടം തോന്നും ഇഷ്ടമുണ്ട് മെലാമിൻ എന്താണ് ബാർബിറ്റോറിക് ആസിഡുമായിട്ട് ഇഷ്ടമുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഈ ഇഷ്ടം എന്നുള്ളതിന് കെമിക്കലി നമ്മൾ പറയുന്ന അഫക്ഷൻ അഫക്ഷൻ നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ പറയുമ്പോൾ അഫിനിറ്റി എന്ന് പറയും കേട്ടോ അതായത് ട്രൈമിനോ പെരമിഡീൻ ഹാസ് എ ക്ലോസ് അഫിനിറ്റി വിത്ത് സൈനോറിക് ആസിഡ് മെലാമിൻ ഹാസ് എ ക്ലോസ് അഫിനിറ്റി വിത്ത് ബാർബിറ്റോറിക് ആസിഡ് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി എന്ത് ചെയ്തു അപ്പൊ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ എന്താണ് ആ അഭിനിറ്റിയുടെ കാരണം അതാണ് അടുത്തത് എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ ട്രൈമിനോ പിരമിഡീനും സൈനോറിക് ആസിഡും കൂടി ഇത്രയും നല്ലൊരു ബന്ധത്തിലായി എന്തുകൊണ്ട് ബാർബിറ്റോറിക് ആസിഡും മെലാമിനും കൂടി ഇത്രയും നിരത്തിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഈ ബന്ധത്തിന് കാരണം എന്താണ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ആണ് അതായത് അവ തമ്മിലുള്ള നേരത്തെ നമ്മൾ എ ടി പെ
ഓക്കെ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും റോസറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ഒരു റോസറ്റയെ ഫോം ചെയ്തു ഇനി എന്തുകൊണ്ട് ഇതിനെ റോസറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്ന് അറിയാമോ അതായത് റോസറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്വീഡിഷ് ഡെസേർട്ട് ആണ് ഓക്കെ ഇതിനെ കണ്ടോ ഈ കാണുന്നതാണ് റോസറ്റ് ഇതുപോലെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേരള ഡെസേർട്ട് ഉണ്ട് അതിന്റെ പേര് അച്ചപ്പൊന്നാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് നമുക്ക് അതിനെ അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല ഹെക്സാമറി റോസറ്റ് തന്നെ വിളിക്കണം കേട്ടോ അപ്പം ഇതൊരു വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഡെസേർട്ട് ആണ് ഇൻ സ്വീഡൻ അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു റോസറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായി ഈ റോസറ്റ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് കെമിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിക്ചോറിയലി കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഈ റെഡ് മെലാമിനും ബ്ലൂ ബാർബിറ്റോറിക് ആസിഡ് വേണമെന്ന് കരുതുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പിച്ച് ലെങ്ത് വെച്ചിട്ട് ഡി എൻ എയിൽ ഒരു പിച്ച് ലെങ്ത് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ അറിയാം അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായി ഇനിയാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒരു ഡിസ്ക് ഫോം ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഡി എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടോ ആർ എൻ എ ഒക്കെ ഉണ്ടാവാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് അസംബ്ലി ചെയ്ത് അസംബ്ലി ചെയ്ത് ഭയങ്കര ഫൈബ്രസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ആവണം അതിനുവേണ്ടി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ഡിസ്ക് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വാട്ടറിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് മോളിക്യൂൾസ് എടുത്ത് വാട്ടറിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ദേ ഫോം എ ഡിസ്ക് ലൈക്ക് ദിസ് ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് അസംബ്ലി അതിങ്ങനെ സെൽഫ് അസംബ്ലി ചെയ്ത് പോകും ഈ സെൽഫ് അസംബ്ലി എന്നുള്ള ടൈം കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുക അത് സ്വയം അസംബ്ലി ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അതായത് ഒരു സാധനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റീരിയല് വേറൊന്നിന്റെയും പ്രേരണ കൂടാണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളായിട്ട് പിടിച്ച് അസംബ്ലി ചെയ്യിക്കാണ്ട് സ്വയം വേറൊരു അത് അതിന് അതോ അതിനോടൊപ്പമോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടോ ഉള്ളതായ വേറൊരു സ്പീഷ്യസോ ആയിട്ട് അസംബ്ലി ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സെൽഫ് അസംബ്ലി എന്ന് വിളിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ഇത് സെൽഫ് അസംബ്ലി ചെയ്ത് സെൽഫ് അസംബ്ലി ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെയിൻ ആയിട്ട് അങ്ങ് പോകും അതിനെ ആ സെൽഫ് അസംബ്ലിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബാക്ക് ബോണും കാണും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു പ്രൊപ്പോ ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസിൽ എത്തി ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ഇതൊക്കെ റിസർച്ച് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നുള്ള ഒരു ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റഡിയാണ് കേട്ടോ അവൈലബിൾ ലിറ്ററേച്ചർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റഡിയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസിൽ എത്തി ഇതുപോലുള്ള ബേസുകൾ ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചേരാം ഇങ്ങനെ ചേർന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് ഇങ്ങനെ 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 സെൽഫ് അസംബ്ലി ചെയ്ത് സെൽഫ് അസംബ്ലി ചെയ്ത് പോകാം അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിച്ച അടുത്ത ഒരു പ്രശ്നമാണ് എന്ത് അതിന് സെൽഫ് അസംബ്ലി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ബാക്ക് ബോൺ വേണം ഓക്കെ ആ ബാക്ക് ബോൺ ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രീൻ കളർ ഓക്കെ ആ ബാക്ക് ബോൺ നമ്മൾ നോർമലി നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പ്രോട്ടോ ആർ എ വേൾഡിൽ എന്താണ് പെപ്റ്റേഡ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഡി എൻ എയുടെ എന്ത് ബാക്ക് ബോൺ ഈ പെപ്റ്റേഡ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇനി പ്രീബയോട്ടിക് കെമിസ്ട്രി അതൊരു പെപ്റ്റേഡ് എന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ ഒരു ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് എന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇറ്റ്സ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ബോത്ത് പെപ്റ്റേഡ്സ് ആൻഡ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ഈ പെപ്റ്റേഡും ന്യൂക്ലിക് ആസിഡും എല്ലാം നിങ്ങൾ ഈ ബയോ കെമിസ്ട്രിയിലാന്ന് തോന്നും നിങ്ങളുടെ ഡിഗ്രിയിൽ പഠിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അപ്പോ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പി എൻ എ ഇങ്ങനെ ഒരു പി എൻ എ സ്ട്രക്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നേച്ചറിലാണ് നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ജേണലാണ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ജേണൽസിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ അപ്പൊ ആ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീയിൽ നീൽസൺ ആണ് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഈ പി എൻ എക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ കോംപ്ലിമെന്ററി ഈ വാട്സൺ ക്രീക്ക് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് റൂൾസ് എല്ലാം പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ആർ എൻ എയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോട്ടോ ആർ എൻ എയുടെ ബാക്ക് ബോൺ ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് നമ്മുടെ നീൽസൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ഇതാ നമ്മളൊരു മോളിക്കുള്ള പ്രപ്പോസ് ചെയ്തു നമ്മൾ ഇതൊരു ഈ പറഞ്ഞത് ഒരു പെപ്റ്റേഡ് ആണ് ഈ താഴെ നീലെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതെല്ലാം എന്താണ് അത് മെലാമിൻ ആണ് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നോൺ കാനോണിക്കൽ ന്യൂക്ലിയോ ബേസസ് ആണ് പക്ഷെ ഈ താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ബ്ലാക്കിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എന്താണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബാക്ക് ബോൺ ആണ് അപ്
ഒരു സംഭവം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കും എന്നിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ബാക്ക് ബോണിന് അതിനകത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ നോക്കും അപ്പൊ ഇവൻ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് മോഡൽസിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുള്ളൂ ഓക്കെ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇത് ചെയ്ത് ഇത് ചെയ്ത് ഓക്കെ പ്ലാസ്റ്റിക് മോഡൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൈ ഇരിക്കുന്ന സാധനമാണ് നമുക്ക് വളച്ച് എങ്ങോട്ട് വേണോ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ ഒരു തോന്നലുണ്ടാവും പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ടു ബി എക്സാക്ട് പിച്ച് ലെങ്ത് ഒക്കെ നമ്മൾ അതിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതിൽ ഫിറ്റ് ആകുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു സെൽഫ് അസംബ്ലി ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാരണം സെൽഫ് അസംബ്ലിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു സെൽഫ് അസംബ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടെണ്ണം സ്വന്തമായിട്ട് അസംബ്ലി ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രൊവൈക്കേഷനും കൊടുക്കാണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കും എന്നിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പാറ്റിബിൾ എന്നാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ കെമിസ്ട്രിയുടെ ഇതാണ് ഇന്ത്യ ഡിസിപ്ലിനറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടോ കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ കെമിസ്ട്രിയുടെ കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ മെത്തേഡ്സിന്റെ സഹായം തരും അപ്പൊ അത് എല്ലാം ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ വി ആർ ഫൈൻ ദാറ്റ് അവർ എന്താണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വർക്ക്സ് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ഫിനിഷ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഗ്രൗണ്ട് വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ് നമ്മൾ ഒരു റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ചെയ്തതെല്ലാം എന്താണ് ആ റിസർച്ച് സക്സസ് ആകാനുള്ള സാധ്യതകളെ പറ്റിയും ആ റിസർച്ച് ഫെയിലിയർ ആകാനുള്ള സാധ്യതകളെ പറ്റിയും അതിനെങ്ങനെ വേണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുവാണ് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ഗ്രൗണ്ട് വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിലോട്ട് ഇറങ്ങി അങ്ങ് റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് സിന്തസിസ് ക്യാര സിന്തസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു കെമിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും ഒരു എന്താണ് ഒരു കിക്കാസ് മൊമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പേപ്പറിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനം ഒരു ആർബി ഒരു റൗണ്ട് ബോട്ടം ഫ്ലാസ്കിനകത്ത് സിന്തസൈസ് ചെയ്തിട്ട് ആ കിട്ടുന്ന സാധനം കാണുമ്പോഴാണ് ഒരു കെമിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് എന്നെ ആയാലും നിങ്ങളായാലും ആരെ സംബന്ധിച്ചായാലും ഒരു കിട്ടുന്ന ഒരു ഭയങ്കര ഒരു മൊമെന്റ് ആണ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അതാണ് സിന്തസിസ് പിന്നെ അത് ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്യുന്നു വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതുപോലെ വി ഹാവ് ടു ബി മൾട്ടി ടാലൻ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി ഫാസറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരേ സമയം തന്നെ പല കാര്യങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു സിന്തസ് ചെയ്യുന്നു ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം യു ഷുഡ് ബി ലൈക്ക് ഗോഡസ് ദുർഗ ഞാൻ ആ സാറിന്റെ ഓക്കെ എനിവേ ഞാൻ സാറിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ എന്റെ സൂപ്പർവൈസർ എന്നോട് പറഞ്ഞു തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്താണ് കുറെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സക്സസ്ഫുൾ സിന്ത കെമിസ്റ്റ് ഒരു സിന്ത സക്സസ്ഫുൾ കെമിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ നമ്മള് യു മസ്റ്റ് ബി അല്ലെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ബി ലൈക്ക് ഗോഡസ് ദുർഗ നമുക്ക് ഒരുപാട് കൈ വേണം ഒരുപാട് തല വേണം എല്ലാം ഓക്കെ എല്ലാം നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇത്രയും കാര്യം ചെയ്ത് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫസ്റ്റ് മോളിക്യൂൾ ഉണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഈസ് അവർ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇത്രയും നാളത്തെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വർക്കിന്റെ ഫലമായിട്ട് പിന്നെ ഒരുപാട് സിന്തസിസ് അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു മോളിക്യൂൾ ആണ് നമ്മുടെ എന്ത് ഫസ്റ്റ് ലവ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന മോളിക്യൂൾ ആ ഇപ്പം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കിട്ടിയ ഫസ്റ്റ് ലവ് ആണ് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഫസ്റ്റ് ലവ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതിൽ ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കിട്ടിയതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിനോട് നമുക്കൊരു വല്ലാത്ത അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ഈ മോളിക്യൂൾ നമ്മൾ വളരെ കീ വളരെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വളരെ വളരെ സെക്യൂർ ആയിട്ട് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സാധനമാണ് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇതിലെ ഈ ഗ്രീൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഈ ബ്ലാക്ക് ഓക്കെ ഇതിലെ ഈ റെഡ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഈ മെലാമിൻ യൂണിറ്റ്സ് ബ്ലൂ ബ്ലൂ മെലാമിൻ യൂണിറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഇനി ഇതിനോട് നമ്മള് നമ്മുടെ എയിം എന്താണ് ഇതിനോട് കുറച്ച് ഇതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്ററി ബേസ് ഇട്ട് നോക്കുക വെറുതെ എങ്ങനെ പണ്ടത്തെ പണ്ട് എൻവയോൺമെന്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ പണ്ട് കാലത്ത് പ്രീബയോട്ടിക് വേൾഡിൽ ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് പോയി നിന്ന് സിന്തസൈസ് ചെയ്യ
ടു നാനോമീറ്റർ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ എന്താണോ ഹൈപ്പത്തൈസൈസ് ചെയ്തത് നമ്മൾ എന്താണോ പ്ലാസ്റ്റിക് മോഡൽസ് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ കിട്ടും മനസ്സിലാക്കിയത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണോ കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ വർക്കിൽ കൂടി നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന് മനസ്സിലായത് അത് നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അതായത് നമ്മൾ നമ്മൾ എന്താണ് അതിനെ നമുക്ക് എക്സ്ട്രസി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല സോ അതൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സ്ട്രസി ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു നമ്മൾ നമ്മൾ തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ തന്നെ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്ത് അവസാനം നമ്മൾ തന്നെ അത് ശരിയാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് കിട്ടി എന്നുള്ള ഒരു മൊമെന്റിൽ എത്തും ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും പറ പറയുന്ന നമുക്ക് സമയമില്ല വൺസ് നമ്മൾ അത് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരേ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ടു സെൽ അവർ വർക്ക് ഓക്കെ നമ്മുടെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ട് അത് നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളെ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ടു വി ഹാവ് ടു ടെൽ ദ പീപ്പിൾ ദാറ്റ് വി ഡിഡ് ദിസ് അത് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു തരത്തിലും നമ്മള് എന്ത് ചെയ്യുന്നതല്ല നമ്മളെ സ്വയം പുകഴ്ത്തുന്നതല്ല ബട്ട് അതൊരു ഒരു എത്തിക്കൽ പാർട്ടാണ് മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാലും നമ്മളത് കൈവച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ പാടില്ല അത് ശരിയാണെന്ന് രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ പ്രാവശ്യം നോക്കിയതിന് ശേഷം വി ഹാവ് ടു ടെൽ ദ പബ്ലിക് ദാറ്റ് എന്താണ് വി ഡിഡ് ദിസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അത് ഇതെല്ലാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ബി എസ് സി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇതിന്റെ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പേപ്പർ റൈറ്റിംഗ് പേപ്പർ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനു സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും ഈ കിട്ടിയ റിസൾട്ടിനെ ഒക്കെ എഴുതി എഴുതി ഇങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ എടുത്ത് ഒരു വേഡിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് എക്സോസ്റ്റഡ് ആവും നമ്മൾ വിചാരിക്കും എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം നമ്മൾ ചിലപ്പം ഈ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തുടങ്ങണോ നമ്മൾ ആദ്യം വർക്ക് എഴുതണോ നമ്മൾ കൺക്ലൂഷൻ എഴുതണോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ എനിവേ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഹി വിൽ ഫൈൻഡ് എ സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് അവസാനം അവന്റെ തന്നെ പേപ്പറാണ് അവന്റെ തന്നെ വർക്ക് ആണ് സോ അവനൊരു പേപ്പർ എഴുതും അതിനുശേഷമാണ് അടുത്ത വലിയ ഒരു ടാസ്ക് വരുന്നത് നമുക്ക് ഈ പേപ്പർ എവിടെയെങ്കിലും സെൻഡ് ചെയ്യണം എവിടെയെങ്കിലും സെൻഡ് ചെയ്താൽ പോരാ വളരെ ഇന്റർനാഷണലി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബാക്കി പബ്ലിക്കിലേക്ക് റീച്ച് ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ജേണലിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മളൊരു അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ജേണൽ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ പേപ്പർ സെൻഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു വെയിറ്റിംഗ് പീരീഡ് ആണ് പേപ്പർ സെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും 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 നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം കുറെ നാൾ കഴിയും ഒരുപാട് വെയിറ്റിംഗിന് ശേഷമായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് വരിക എന്താണ് പേപ്പർ റിജക്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു വരിക അപ്പൊ വീണ്ടും നമ്മുടെ അടുത്ത് പ്രൊഫസറുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കും ഇതൊന്നും കൂടി എന്താണ് അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല ക്യാൻ യു റീ ഡു ദിസ് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ജോൺ ഐ മേക്ക് ഇറ്റ് ലെസ് ടുപ്പിഡ് എന്ന് അതായത് കുറച്ചും കൂടി അതിനെ നല്ലതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഇതൊരു റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ് ആണ് അയക്കുന്നു റിജക്ട് ആവുന്നു അയക്കുന്നു റിജക്ട് ആവുന്നു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോയി പോയി അറ്റ് ദ എൻഡ് അതിനെ ഫൈൻ ചെയ്ത് ഫൈൻ ചെയ്ത് റിഫൈൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്താവും നമ്മുടെ പേപ്പർ അക്സെപ്റ്റഡ് ആവും ഈ സ്റ്റേജിൽ മാത്രമേ ഈ അക്സെപ്റ്റഡ് ആയാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ അവിടെ വെച്ചിട്ട് കുറെ മുന്നേ നമ്മൾ ചെയ്ത ആ റിസർച്ച് തുടങ്ങിയ സ്ഥലമുണ്ട് അതിനൊരു എന്താണ് ഒരു ഫലപ്രാപ്തി കിട്ടത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഈ അക്സെപ്റ്റഡ് എന്ന പറഞ്ഞ സ്റ്റേജിൽ എത്തുന്നത് വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ കീപ്പ് ഓൺ വി ഷുഡ് ഹാവ് അവർ ലവ് വിത്ത് അവർ ഫസ്റ്റ് ലവ് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം പിന്നീട് പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മൾ അതിനെ വേറെ ഉള്ളവർക്ക് വിട്ടു കൊടുക്കുവാണ് അതായത് എന്താണ് നമ്മൾ റിസൾട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി എനിബഡി ക്യാൻ ടേക്ക് അവർ ഫസ്റ്റ് ലവ് അത് നമ്മുടെ ഈ കെമിസ്ട്രി റിസർച്ചിൽ മാത്രമുള്ള ഒരു അത് ഇത് പ്യൂർലി എത്തിക്കലാണ് കേട്ടോ അതായത് നമ്മള് പബ്ലിക്കിന് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു അവരത് ആ മോളിക്കുൾ അവരത് വായിക്കുന്നു ആ മോളിക്കുൾ എടുക്കുന്നു അതിൽ അവർ വേറെ വേറെ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് നടത്തുന്നു കുറച്ചും കൂടി അവർ അതിനെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആക്കുന്നു അങ്ങനെ എന്തും ചെയ്യാം പക്ഷെ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് വരെ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കണം നമ്മൾ അതിനോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കണം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു റിസർച്ച് ഇതൊരു ചെറിയ പാർട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഒരു
അതിനെ പഴ്സ്യൂ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അവർ കുറച്ചും കൂടി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി പി എച്ച് ഡിയും പോസ്റ്റ് ഡോക്കും ഒക്കെ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും എവരോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കണം കാരണം എനിക്ക് ഞാൻ എന്തൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ പോയാലും ഞാൻ ചെയ്യ കെമിസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ടീം എഫർട്ട് ആണ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് മാത്രം ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല സോ നമുക്ക് വേണ്ട എൻവയോൺമെന്റ് സൃഷ്ടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയർ സൃഷ്ടിക്കുക ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരനുസരിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ ഐ ആൾവേസ് താങ്ക്ഫുൾ ടു ദീസ് ഗൈസ് അതാണ് അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും അവിടെ ഞാൻ ഒരുപാട് നാളൊന്നും ചെയ്തില്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഐ ലവ് ദറ്റ് ലാവ് ഓക്കെ അപ്പം അത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇനി എന്താണ് അപ്പൊ ഇനി ഒരു വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിന് സമയം ഉണ്ടാവും എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു തരാം ആ വീഡിയോ എവിടെ കിട്ടും എന്ന് അതായത് ഈ ലാബിൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എവരുടെ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റേറ്റഡ് ക്ലിയർലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്റഡ് ക്ലിയർലി വളരെ ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ട് ഒറിജിൻ ഓഫ് ലൈഫിനെ പറ്റിയും അതുപോലെ പല അത് അവർ ഉണ്ടാക്കിയതെന്നല്ല പല 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 കെമിസ്ട്രി ടോപ്പിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ഈ ഇഷ്ടമാതിരി കെമിസ്ട്രി ടോപ്പിക് കിട്ടും അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് അതായത് ബാച്ചിലേഴ്സിനെ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ചില വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കിട്ടും വളരെ വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആണ് അത് ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കും ബട്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ അത്തരത്തിലൊരു വീഡിയോ ഉണ്ട് ഒറിജിൻ ഓഫ് ലൈഫിനെ പറ്റി അത് നിങ്ങൾ പിന്നീട് നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ അത് അത് ഒരു പത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എട്ട് മിനിറ്റോ പത്ത് മിനിറ്റോ വരും ഓക്കെ അപ്പൊ അത് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോ ബിഫോർ ദാറ്റ് എന്താണ് ഇതോടുകൂടി ഞാൻ നിർത്തുവാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം എന്ത് ഡൗട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ശേഷമോ ഇതിന് പിന്നീടോ എന്ത് വേണോ എപ്പോഴും വേണോ വിജയ ചേച്ചിയോട് ചോദിച്ചാൽ മതി എന്റെ മെയിൽ ഐ ഡിയോ നമ്പറോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആർക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം ആൻഡ് അഗെയിൻ വൺ മോർ ടൈം എന്താണ് താങ്ക്സ് ഫോർ ദ ഇൻവിറ്റേഷൻ എന്താണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് കാര്യമായിട്ടും പിന്നെ അവിടുത്തെ എല്ലാ ഫാക്കൽറ്റീസും നിങ്ങൾ ഇത്രയും നേരം ഒരുപാട് ടൈം ആയി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒന്നര ആയി ഒന്നര ആയി ആൾമോസ്റ്റ് ലഞ്ച് ടൈം ഒക്കെ ആൾമോസ്റ്റ് പാസ് ചെയ്തു നമ്മൾ തുടക്കത്തിലെ ഇച്ചിരി 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 വൈകിയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അഗെയിൻ കുറച്ചുകൂടെ വൈകിപ്പിച്ചു അപ്പം എനിവേ താങ്ക് യു ഓൾ ഫോർ ദ പേഷ്യൻ ലിസണിങ് ആൻഡ് മൈ താങ്ക്സ് ഗോസ് ടു മൈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓൾ ഫാക്കൽറ്റീസ് എച്ച് ഒ ഡി ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പൾ ആൻഡ് മൈ സ്റ്റുഡൻസ് ആൾസോ ഓക്കെ താങ്ക് യു ആ ഒരു ബേസ് ആ ഒരു രീതിയിലല്ലേ ഇപ്പൊ റിസർച്ച് ചെയ്ത അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ അതിന്റെയൊക്കെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ശരിക്കും ബയോളജി റിലേറ്റഡ് കൂടി അല്ലേ അപ്പൊ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഈ ഒരു കെമിസ്ട്രിയിൽ ഇത് പഠിക്കുമ്പോ എനിക്ക് ഇതിനോട് ഇതിന്റെ ഇതിലിങ്ങനെ റിസർച്ച് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ താല്പര്യമുണ്ട് പക്ഷെ ഞാനിപ്പോ ബയോളജിയിൽ വീക്ക് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോയാൽ എനിക്ക് അതിന്റേതായ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും സാധ്യത ഉണ
ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല കാരണം ബയോളജിക്ക് എനിക്ക് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് മാർക്കേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എനിക്ക് ഏറ്റവും മാർക്ക് കുറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റ് ആയിരുന്നു ബയോളജി ഞാൻ എന്റെ ഭൂരിഭാഗം റിസർച്ചും ചെയ്തത് ബയോളജി തന്നെയാണ് കേട്ടോ കാരണം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബയോളജി അതിനൊരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഗോപികയ്ക്ക് ഇപ്പൊ അതിനൊരു ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഉണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടും ബയോളജി ഈസ് ബയോളജി ആൻഡ് കെമിസ്ട്രി ഈസ് കെമിസ്ട്രി പക്ഷേ ആഫ്റ്റർ എ എന്നാണ് ഒരു കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാസ്റ്റേഴ്സിന് കെമിസ്ട്രിയും കഴിഞ്ഞ് പി എച്ച് ഡിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഗോപികയ്ക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് ദർ ഇസ് നോ ക്ലിയർ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ എന്ന് അത് തമ്മിലൊരു വളരെ അത് വളരെ നേർത്തതാണ് അതിന്റെ ബൗണ്ടറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ ബയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡി എൻ എ എന്നും ആർ എൻ എന്നും പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഗോപിക തന്നെ ഈ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗോപിക ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആണോ അതോ ഫൈനൽ ഇയർ ആണോ ഫസ്റ്റ് ഇയർ സർ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് ഫൈനൽ ഇയർ ആകുമ്പോൾ ഗോപിക തന്നെ ഡി എൻ എയും ആർ എൻ എയും അടങ്ങുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിക്കും കെമിസ്ട്രിയില് കെമിസ്ട്രിയിൽ അതായത് ഈ ഡി എൻ എയുടെ ഒക്കെ ഏറ്റവും ഫണ്ടമെന്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അഗെയിൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ കെമിസ്ട്രി മോളിക്യൂൾസും അതിന്റെ ബോണ്ടിങ്ങും തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഗോപികയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ മീൻ ഇതുപോലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും ഈ ബയോളജിയിൽ ഞാൻ ഇപ്പം വീക്ക് ആയത് കൊണ്ട് എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ കാരണത്താൽ ഒരിക്കലും അതിന് മറച്ചു വെക്കണ്ട യു ഗോ എ ഹെഡ് ഓക്കെ സാർ സാർ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടാ ചോദിച്ചോ ചോദിച്ചോ ഇപ്പൊ സാറിപ്പോ ഈ സെല്ലിംഗ് അവർ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പീരീഡിനെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ വർക്ക് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്ത് ഇത്രയും ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയും ടയേർഡ് ആയും ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ അയച്ച് ഒരുപാട് നാൾ കാത്തിരുന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് റിജക്റ്റഡ് ആവുമ്പോ പിന്നെ ഇങ്ങനെ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് വന്ന് പക്ഷെ അതൊരു പാർട്ട് ആവും നമ്മുടെ നമ്മുടെ ലൈഫിന്റെ പാർട്ടായി അങ്ങ് മാറും കാരണം അത് ഉറപ്പായിട്ടും ഉറപ്പായിട്ടും ആദ്യം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റൻസ് ലെറ്ററും വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് യുവർ വർക്ക് ഈസ് റിജക്റ്റഡ് എന്നും പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു ലെറ്റ് ഡൗൺ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് അത് എല്ലാ എല്ലാ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെയല്ലേ ഏതൊരു കാര്യത്തിലും പക്ഷെ ഉറപ്പല്ലേ ഉറപ്പല്ലേ നമ്മൾ എത്ര ദിവസം ഇരുന്ന് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങനെ മീൻസ് അതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് എല്ലാവരുടെയും ഏതൊരു കാര്യത്തിനും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അത് ഇപ്പൊ ഇതിന് മാത്രമല്ല എല്ലാത്തിനും ബട്ട് നമുക്കറിയാം ഈ വർക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് അത് അതിന് എവിടെയെങ്കിലും ആപ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം മനസ്സിലായില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യമേ ചെയ്യുന്നത് ഇത് മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന് എവിടെയോ ഇതിന് ഒരു ഒരു എന്താണ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് നമുക്കിത് ലോകത്തോട് പറയണം എന്നിങ്ങനെ നമുക്ക് അറിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആഫ്റ്റർ ഒരു ദിവസത്തിൽ നിന്ന് റിജക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് എന്തുകൊണ്ട് റിജക്ട് ചെയ്തു എന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യണം അതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് റിജക്ട് ചെയ്തു ആ ആ മിസ്റ്റേക്സ് എല്ലാം നമ്മൾ റെക്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും വി വിൽ സെൻഡ് ഇറ്റ് ഗെയിം അത് അത് നമ്മൾ അറ്റ് ദ എൻഡ് നമുക്ക് എന്തായാലും ഹാപ്പിനെസ് രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ നമുക്കൊരു ചെറിയ സങ്കടം ഉണ്ടായാലും അറ്റ് ദ എൻഡ് വി വിൽ ബി ഹാപ്പി അതാണ് ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഔട്ട്കം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ സർ ഓക്കെ സർ പിന്നെ ക്ലാസ് വളരെ നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു അതായത് ഉച്ച സമയമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതൊരു ചെറിയ അതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇതൊരു പിന്നെ ഞാൻ അവസാനം റിസർച്ച് എല്ലാം നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം റിസർച്ചിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത പോലെ ആയിപ്പോയി ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ അത് കുഴപ്പമില്ല വളരെ നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു സാർ ഇല്ല ഇല്ല ഒരു കുഴപ്പമില്ല